السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر الآية أهل هذه سندلون بنغلاديش كتريك وريشاليتو تار كندريو شيكا بوتيشان أطر بونجير أونو تامو سريشتو ديني بوتيشان المركز الإسلامي السلافي كتريك آيوجيتو مونا جارا بروشيكون كورموشالا 2021 شمانيتو شباب بوتي بوريشالوك بروشيكوك بريندو এবং সামনে উপবিষ্ট অত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের ছাত্র বৃন্দ প্রসংসা আল্লাহ সুবাহান ও তালার জন্য গাপন করছি যে আল্লাহ রব বুলা আলামিন এরকম একটি যুগ উপযোগী অনুষ্ঠানে বসার আল্লাহ সুবাহান ও তালা আমাদের সুযোগ করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয় নাবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে ধারণ বাস্তবায়ন এবং সফল কাম করার জন্য আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমরা সংক্ষিপ্ত দুরুদ পাঠ করছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত মুনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা 2021 এর স্লোগান আমরা এমন দিতে পারি বাতিলকে ঠেকানো নয় মূলত হককে তার হক ভাবে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইনশাআল্লাহ আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি তারই ধারাবাহিকতায় আল মারকাজুল ইসলামিয়া সালাফির মিলনায়তনে আমাদের আজকের এই মুনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা 2021 এ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছে আল মারকাজুল ইসলামিয়া সালাফির মক্তব বিভাগের ছাত্র মুবাশশির আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتكذوا من ألا تتكذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله جزاه الله أحسن الجزاء أمر دعاك يا الله سبحانه وتعالى مبشر الكونتو كي قبول كورون اللهم آمين إيبور جاي إسلامي جاغروني إسلامي جاغروني پوريبشن كوربي المركز الإسلامي السلافير نودا پر راشاهير سانابيا ديتيو برشير ساترو فريد الإسلام السلام عليكم ورحمة الله قرآن لائنا حديث لائنا قرآن لائنا حديث لائنا رائے کیا سے میں نے جائی سلام آجی جد چھے چولے شریک بیدا تیر چول چھے جائی ہائی رے سلام آجی جد چھے چولے شریک بیدا تیر چول چھے جائی آر کا تو کال بوئی بی بھار آر کا تو کال بوئی بی بھار آمول ناما کھالی सोहिर साते जोई मानो दिया जोड़ा ताली और कत कल बी बी भार अमल नामा खाली सोहिर साते जोई मानो दिया जोड़ा ताली 
এমন করে করলে আমল এমন করে করলে আমল মরণের পর তাই তো ভয় সেলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতের চলছে জয় হাইরে সেলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতের চলছে জয় সঠিক পথে আয় রে ফিরে সঠিক পথে আয় রে ফিরে ওহির ভেলায় ভাসি সকল পথ ছেড়ে মোরা নবীর পথে আসি সঠিক পথে আয় রে ফিরে ওহির ভেলায় ভাসি সকল পথ ছেড়ে মোরা নবীর পথে আসি পীর মোর পতি ভালোবাসা পীর মার পতি ভালোবাসা শয়তানের পথ দেখাই সেলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতে চলছে জয় হাই রে সেলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতে চলছে জয় বুঝবে তুমি মরণের পর বুঝবে তুমি মরণের পর জাহান নামে জলি পীর মুর্শিদে করবে না পার তাই তোমার বলি বুঝবে তুমি মরণের পর জাহান নামে জলি পীর মুর্শিদে করবে না পার তাই তোমার বলি নবীর সুন্নাত করলে কায়েম নবীর সুন্নাত করলে কায়েম মরণের পর নাই তো ভয় ইসলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতের চলছে জয় হাই রে ইসলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতের চলছে জয় কোরআনে লয় না হাদিস লয় না কোরআনে লয় না হাদিস লয় না প্রায় কি আসো মেনে যায় সেলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতে চলছে জয় হাই রে সেলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতে চলছে জয় হাই রে সেলা মাঝি যাচ্ছে চলে শিখ বিদাতে চলছে জয় মাসা আল্লাহ বার হাবা মূলত শিখ বিদাতকে তার মূলত পাঠনের লক্ষ্যেই তার অন্যতম একটি অন্যতম আয়োজন যা আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফি নদাপাড়া রাজশাহী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে মুনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা দু হাজার একুশ আলহামদুলিল্লাহ মুনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা দু হাজার একুশে আমরা মার্কাজ থেকে বাছাই করা ছাত্রদের নিয়ে সমন্বিত একটা আয়োজন করেছি বিশেষ করে নবম শ্রেণী থেকে নিয়ে দাওরা শেষ বর্ষের ছাত্ররা এখানে উপস্থিত রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো এ পর্যায়ে প্রশিক্ষক বৃন্দের বক্তব্য বক্তব্য নিয়ে আসবেন শায়েখ শরিফুল ইসলাম মাদানি শরিফুল ইসলাম মাদানি ওনার বক্তব্যের বিষয় বাতিল ফিরকা সমূহের মোকাবেলায় বাহাস মুনাজারা বাতিল ফিরকা সমূহের মোকাবেলায় বাহাস মুনাজারা গুরুত্ব ও করণীয় শায়েখকে বিষয়ে আলোচনা নিয়ে আসার জন্যে বিশেষভাবে আহ্বান করছি উল্লেখ্য যে শায়েখ শরিফুল ইসলাম মাদানি আমাদের আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফির সম্মানিত শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়ালাহ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شمست برشنك شايمه رب العالمين الجنة جراشش مهرباني تي المركز الإسلامي السلفي كرتك آيوجيتو آزكر اي منازرة پرشك خن شالا دوهزار اكو شي উপস্থিত হওয়ার তৌফিক পেয়েছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রিয়া স্বরূপ সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম 
প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি আজকের বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মার্কাজের ইতিহাসে বলা চলে এই প্রথম যে মোনাজারা প্রশিক্ষণশালা এর আগে মোনাজারা বৈঠক হয়েছে আমরাও এই মার্কাজের ছাত্র ছিলাম এই মার্কাজে আমরা মোনাজারায় অংশগ্রহণ করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু প্রশিক্ষণ আমাদেরকে সেভাবে দেওয়া হয়নি এমনি মোনাজারার বিষয় দেওয়া হয়েছে ডেট দেওয়া হয়েছে মোনাজারা অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু প্রশিক্ষণ নেওয়া আমাদের হয়নি আসলে আমাদের ছাত্র জীবনে তা আজকে আল মার্কাজুল ইসলামী আসালাফি কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক বৃন্দ সকলের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করছি তারা যে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছেন এ উদ্যোগ নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য তাদের জন্য জজা কুমুল্লাহ খায়রান আহসান আল জজা ফেদুনিওয়ালা আখরা আমি যেটা বলব মুনাজারা বা বাহাস আমাদের দেশে আমরা বাহাস শব্দ বেশি ইউজ করি যা আমরা কারোর বিরুদ্ধে বা কারো সাথে বাহাসে লিপ্ত হব বাহাস অনুষ্ঠিত করব তো এর একটা মূলত উদ্দেশ্য থাকতে হবে আগে আমি কেন বাহাস করতে যাচ্ছি তার সাথে এ উদ্দেশ্য ঠিক রাখা দরকার আজকে আজকাল বর্তমানে বাংলাদেশে বিশেষ করে বাংলার বুকে বহু জায়গায় কিন্তু বাহাস অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক নাই সকলেই মনে করি যে আমার নিজের মতকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এই জন্য বাহাস করি সেই মতের পক্ষে সহি দলিল না থাকলেও আমরা বিভিন্নভাবে সহি দলিলের অপব্যাখ্যা করে হলেও বিশেষ কিছু জয়ীব জাল হাদিস বর্ণনা করে হলেও নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি আসলে উদ্দেশ্য কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয় আমাদের উদ্দেশ্য হবে কোরআন এবং সৈয়াদিসের দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে দিনের সঠিক বিধান প্রতিষ্ঠা করা নিজের মতকে কায়েম করা নয় আসলে একটা সঠিক বিধান আমি প্রতিষ্ঠা করব এই নিয়াত এই উদ্দেশ্য আমাদের থাকতে হবে আমার নিজের মতটা হতেও পারে ভুল তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে সৎ যে আমি দিনের সঠিক দিন সঠিক দিন যেটা সেটাই আমি প্রতিষ্ঠা করব এর পক্ষে আমি দলিল খাড়া করব কোনটা সঠিক আসলে তার পক্ষে আমি দলিল খুঁজব এবং সেই দলিলটা উপস্থাপন করব উদ্দেশ্য হতে হবে এটা এই মোনাজারা বা বাহাসের গুরুত্ব অপরিসীম আসলে যেটা আমরা সর্বযুগের দিকে যদি লক্ষ্য করি দেখবেন যে প্রত্যেকটা যুগে সঠিক দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোনাজারা বাহাসের মাধ্যমে আমরা যদি সৌরা বাকারা দুইশত নম্বর আয়াত তেলোয়াত করি এখানেও কিন্তু আমরা একটা মোনাজারা পাবো যে মোনাজারায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম কার সাথে নমরুদের সাথে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম নমরুদের সাথে মোনাজারায় লিপ্ত হয়েছিলেন কি বিষয়ে বিষয়টি ছিল যে আল্লাহ আছে না নাই আল্লাহ কি আছে কি নাই এই একটা বিষয়ে মোনাজারায় লিপ্ত হলেন আল্লাহ বলছেন দেখো আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে আলম তারা বলছেন যে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি কি ওই ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করেননি কোন ব্যক্তি আল্লাহ হাজ যা ইব্রাহিমা যে ব্যক্তি ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল ফিউর অব্বিহি তার প্রতিপালকের সম্পর্কে অর্থাৎ আল্লাহ আছে কি নাই এই ব্যাপারে কারণ আল্লাহ তালা নমরুদকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন এই জন্য সে লিপ্ত হলো তার ক্ষমতা খাটাইতে লাগলো ইব্রাহিম যখন ইব্রাহিম আলাইসালাম বলেছিলেন নমরুদকে লক্ষ্য করে 
যে রব্বি আল্লাদি ইউহ ই ওয়াইমিন আমার প্রতিপালক আমার আল্লাহ আমার রব যিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেন কালা তখন নমরুদ বলেছিল আনা ওহি ওয়াইমিন আমি তো জীবন দিই মৃত্যু দান করি অর্থাৎ একজনকে ফাঁসির আসামিকে আমি ফাঁসি দিয়ে মৃত্যু দান করতে পারি ফাঁসির আসামিকে আমি ছেড়ে দিয়ে তাকে জীবনও দিতে পারি জীবন মৃত্যু তো আমিও দিতে পারি শুধু তোমার আল্লাহ দেয় না ইব্রাহিম আলাহাল্লাম পাল্টা প্রশ্ন করলেন যুক্তি দিলেন পালা ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাহাল্লাম বললেন ফা ইন আল্লাহ আতি বিশ্বাম সিমিন আল মাগরিম ফা আতি বিহা কি ফা ইন আল্লাহ আতি বিশ্বাম সিমিন আল মাশরিক ফা আতি বিহা মিন আল মাগরিম যে আমার আল্লাহ আমার রব সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত করেন এবার দেখাও তো তুমি একটু সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করো আমার আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত করেন তুমি পশ্চিম দিকে উদিত করো হ্যাঁ বহিত আল্লাহ কথা তখনই কিন্তু তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল তাহলে বাহাস মোনা ধরা কিন্তু আজকের নতুন বিষয় নয় প্রত্যেকটা নবীর আসল কিন্তু তাদের দিন প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে এ ধরনের মোনাজারায় লিপ্ত হয়েছেন আমাদের দেশে এখন তো আলহামদুলিল্লাহ সোনালী যুগ আমাদের দেশে আজ থেকে আজ থেকে তিরিশ বছর আগের যদি ঘটনা লক্ষ্য করি আমরা তাহলে দেখব যে ওলামায় গ্রাম বিভিন্ন জায়গায় সব জায়গায় মোনাজার মাধ্যমে হক প্রতিষ্ঠা করেছেন মোনাজারা বাহাসের মাধ্যমে তবে এর গুরুত্ব অপরিসীম আসলে বাতিল খুব মজবুত শক্তিশালী বাতিলের মোকাবেলা আমাদেরকে করতে হবে এলম দিয়ে এলএমটা তার সাথে উপস্থাপন করাটাই হচ্ছে মোনাজারা সে পাল্টা জবাব দিবে তার দলিল আছে কিছু প্রত্যেকটা ফের তা যতই বাতিল মনে করা হোক না কেন তাদের অবশ্যই কিছু দলিল আছে এমনিতে কিন্তু ফেরকা প্রতিষ্ঠিত হয়নি প্রত্যেকটা ফেরকা যতই আমরা বাতিল মনে করি তার একটা ভিত্তি আছে তাদেরও কিছু দলিল আছে সেই দলিলগুলোর মাধ্যমে তারা এই বিশ্বাস করছে অতএব তাদের দলিলগুলো যে সঠিক নয় তারা যে ভুল বুঝছে এটা আমরা যখনই তাদের সাথে উপস্থাপন করব সেটাই হবে বাস মনা যারা তারা আমাদেরকে মনে করবে যে আমরাই মনে হয় বাতিল আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবে আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব এর নামই হচ্ছে মোনা জরা বা বাহাস অতএব হক প্রতিষ্ঠার জন্য মোনা জরা বা বাহাসের গুরুত্ব খুব বেশি আমি বলবো এই মোনা জরা বাহাসের মাধ্যমে সবচাইতে বেশি যে ফায়দা হয় সেটা হলো এলএম হাসিল হয় আমরা স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন ক্লাসে পড়তেছি বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কিন্তু খুব ডিটেলস এলএম অর্জন হয় না আমরা কিন্তু এলমের কত নিগুড় রহস্য পৌঁছতে পারি নেই ভেতরে পৌঁছতে পারি না আসলে আমরা ছাত্র জীবনে একেবারে উপরে উপর উপর আমাদের এলএম হাসিল করা কোনো রকম অনুবাদ করলাম চলে গেলাম অনুবাদ করলাম চলে গেলাম কিন্তু একটা বিষয়ে যখন আমরা কারোর সাথে মোনা যারা বা বাহাস করব মনে করি তখন কিন্তু ওই বিষয়ে যত কোরআন হাদিস আছে তাদের বিরোধীদের যত দলিল আছে সব কিছু পর্যালোচনা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু তার মোকাবেলা করতে হবে এই মোনা যারা লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে যত এলএম হাসিল হবে এমনি স্বাভাবিকভাবে কখনো সম্ভব নয় আমি আমাদের মার্কাজের ইতিহাসে কয়েকটা মোনা যারাই আমরা অংশগ্রহণ করেছি আমি নিজে তার মধ্যে আমাদের একটা মোনা যারা ছিল খুব উল্লেখযোগ্য আমাদের জীবনে এই মার্কাজে সেটা হলো কিতাব নাহু নিয়ে নাহুর উপরে মোনা যারা ক্লাস ওয়ারি আমাদেরকে করা হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওই যে নাহুর একটা মোনা যারা হলো ওই মোনা যারার কারণে আমরা নাহু যত ভালো হয়ে পড়েছি ওই কয়েকদিনে মনে সারা বছরে অত পড়িনি 
কেন বললাম যে আমাকে অবশ্যই এই মোনাজারায় ফার্স্ট হতে হবে আমার অবশ্যই দেখবেন ইনশা আল্লাহ এই যে একটা প্রতিজ্ঞা থাকে যে আমি অবশ্যই এটা এমন প্রশ্ন ওদেরকে করব প্রতিপক্ষকে তারা উত্তর দিতে পারবে না আমরা বিভিন্ন কিতাব কোথায় থেকে কোথায় কি কিতাব বের করি লাইব্রেরিতে যে খুঁজি এমন কোনো কিতাব আছে যেখানে খুব দাকিক জিনিস তোলা আছে যেটা প্রশ্ন করলে হয়তো উত্তর দিতে পারবে না এগুলো খুঁজে বেড়াইতাম তখন তো সেই জামা আমরা দেখে আমরা একটা কিতাব পেয়েছিলাম ছোট কিতাব আত্মি বিয়ান হ্যাঁ ওখানে কিছু প্রশ্ন কিন্তু এই ধরনের খুব দাকিক দাকিক জিনিস প্রশ্ন তোলা তুলে ধরা হয়েছে তা আমরা এই ধরনের বেশ কিছু কিতাব আমরা আয় মানে নিয়েছিলাম সংগ্রহ করেছিলাম এবং তার মাধ্যমে আমরা অনেক নিজে এলেম হাসিল করেছিলাম এবং তারাও কিন্তু সবাই আমরা চেষ্টা করেছি যে প্রতিপক্ষ কি কিতাব সংগ্রহ করতে পারে আমরাও চেষ্টা করতাম যে মানে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিতাম দেখো তারা কি কি কিতাব সংগ্রহ করছে তাহলে এই যে একটা প্রতিযোগিতা এটার মাধ্যমে কিন্তু বিরাট এলেম হাসিল হয় এটা হওয়া উচিত আমি তো বহুদিন থেকে বলছি আমি পরামর্শ মাঝে মধ্যেই দিই যে আমাদের মার্কাজে ইতিহাসে ওই একটা হয়েছে এখন আবার বারবার করা দরকার বিশেষ করে নাহু সার্ফ আমাদের ছাত্ররা নাহু সার্ফে কাঁচা থাকবে কেন আমরা যদি মাঝে মধ্যে মাসে একটা করে মোনাজারার ব্যবস্থা করি নাহু নিয়ে তো দেখবেন কোনো ছাত্র কাঁচা থাকবে না পাকা হয়ে যাবে সবাই ইনশাআল্লাহ তো মোনাজারার গুরুত্ব অপরিসীম যে এল এম হাসিলের জন্য একটা বিরাট কাজ কিন্তু বিরাট জিনিস মোনাজারা বাহাস মোনাজারার মাধ্যমে মাসালা ইস্তেম বাদ করা শেখা যায় কেন আমরা তো এমনিতে একটা হাদিস পড়ছি হাদিস পড়ে ওই মাসা ওই হাদিস থেকে আবার কিন্তু প্রতিপক্ষ দলিল দিচ্ছে আমি যে হাদিস পড়ছি ওই একই হাদিস দিয়ে কিন্তু প্রতিপক্ষ দলিল দিচ্ছে ও এমন কিছুতে ইস্তেম বাদ করছে যে ইস্তেম বাদ আমার জানাই ছিল না ওর ইস্তেম বাদ যে ভুল এবার আমাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য আমার কিছু ইস্তেম বাদ আছে সেই ইস্তেম বাদ করা হাদিস থেকে দলিল গ্রহণের যে পদ পদ্ধতি সেটা আমাদেরকে জ্ঞান লাভ করতে সহায়তা করে এই মনে দ্বারা আমি কিভাবে এর থেকে আমি দলিল গ্রহণ করব এই দলিল গ্রহণ করার পদ্ধতিটা আমরা শিখতে পারি মনে দ্বারা থেকে মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা শেখা যায় মোনাজারা যখন করব মানুষের সাথে কথা বলবো সুন্দরভাবে যে গোসায়া কথা বলতে পারে না সে মোনাজারা যেন উপস্থিত না হয় যত এলেম থাকুক হেরে যাবে যদি গোসায়া কথা বলার অভ্যাস না থাকে তাহলে যত এলেম থাকুক না কেন হেরে যাবে মোনাজারা পারবে না আমাদের এক উস্তাদ ছিলেন আমার খুব প্রিয় উস্তাদ এই মার্কাজের প্রত্যেকটা ছাত্রের প্রিয় উস্তাদ ছিলেন একজন শেখ বদিউজ্জামান রাহেমাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে তাকে জান্নাতুল ফেরদা উজ্জাম করু এল প্রচুর এলেম ছিল তো মাসা আল্লাহ কিন্তু কথা বলার অভ্যাস কম ছিল যেটা হাকিকাত বলছি আসলে ওই পাকিস্তান আমলে পড়েছেন ওই উর্দুতে পড়েছেন উর্দুতে লিখেছেন বাংলা অতটা বুঝতেন কম আর মানুষের সাথে সাজায় গুছায় যে সুন্দর করে কথা বলবে এটা পারতেন না এজন্য কি হতো অনেক এলেম থাকা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন বাহাসে গেছি আমাদের মার্কাস থেকে যাওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আমি নিজে উপস্থিত হয়েছি মোনাজের হিসাবে নয় দর্শক হিসাবে উপস্থিত হয়েছে ছাত্র জামানাই তো দেখতাম যে উস্তাদিকে কথা বলতে দেওয়া হতো না উস্তাদের শুধু হাদিস বের করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো উনি বের করার ব্যাপারে হাদিস যদি বলে উস্তাদ যে আপনি হাদিসটা বের করেন তো এই হাদিস এইভাবে ধরে একবার বের করে দিত মানে মুখস্ত হয়ে আসে যে কোন জায়গায় হাদিসটা থাকতে পারে পড়ায় 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 মুখস্ত তো দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে খুলবেন ধরবেন এভাবে খুলে বলবেন হয়তো বা এক দুই পৃষ্ঠা উল্টাতে হইলো নাহলে একবারে বের হয়ে গেল তো বের হয়ে একবার বের হয়ে গেলে কথা বলতেন যে একবারেই বেরিয়ে হয়ে গেল বেরিয়ে গেল তাই বলতেন মানে গোদাগাড়ি নষ্ট ভাষাটাই ধরনের তো তাহলে এলেম থাকার পরেও যদি সাজায় গুছায় কথা বলা না শেখা যায় তাহলে মোনাজারা করতে পারবে না কেউ এই জন্য এটা শিক্ষা হয় কিন্তু মোনাজারার মাধ্যমে যদি না হয় তাহলে হবে না এই বিষয়গুলোর জন্য আমরা বলবো মোনাজারা বাহাস এগুলো করা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এগুলো আমাদের অর্জিত হয় যখন আমরা একটা মোনাজারায় উপস্থিত হব মোনাজারা করতে যাব তার জন্য কিছু করণীয় আছে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন 
করণীয় কি এক নাম্বার যার সাথে মোনাজারে লিপ্ত হবেন প্রথম বিষয় নির্ধারণ করতে হবে কোন বিষয়ে মোনাজারা হবে লিখিতভাবে কোন বিষয় এমনিতে তোমার সাথে মোনাজারা হবে কি হবে কোনো বিষয় নাই এ ধরনের মোনাজারা করে কোনো লাভই হবে না তাহলে প্রথম কি করতে হবে বিষয় নির্ধারণ করতে হবে বিষয়টা একেবারে কোনো ধরো ফাঁক না থাকে বিষয়ের মধ্যে তাদের কেটে যাওয়ার জন্য কোনো পথ না থাকে এই ধরনের একবার পুরা শব্দ বাই শব্দ বিষয় নির্ধারণ করতে হবে এক নাম্বার তাহলে বিষয় দুই নাম্বার তারিখ এবং সময় কোন তারিখে হবে কোন সময় অনুষ্ঠিত হবে তিন নাম্বার সভাপতি নির্ধারণ কে সভাপতি হবে মনে যারা সভাপতি কি নির্ধারণ করতে হবে যে পক্ষে বিপক্ষ নয় যে সঠিক রায় দিতে পারবে চার নাম্বার এই যে বিষয়গুলো এগুলো রেজুলেশন করতে হবে মানে লিখতে হবে রেজুলেশন এবং উভয় পক্ষের স্বাক্ষর থাকতে হবে স্বাক্ষর থেকে রেজুলেশন করতে হবে যে অমুক দিনে এতটার সময় এই বিষয় বিষয় এই তারিখ এই সময় এই হ্যাঁ সভাপতি ইনি এটা লিখিত হবে রেজুলেশন হবে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর থাকবে যদি না থাকে কি হবে জানেন না থাকলে আমার জীবনে যেমন একটা ঘটেছে আমাদের রাজশাহী মোহনপুর থানায় বাদেজুল নামে একটা গ্রাম আছে তো সেখানে একটা মোনাজারা আমার সাথে তারা করবে তাবলিক জামাত খুব তারা মোনাজারা করবে তা আমি ওটা দিলাম আমি বললাম যে ঠিক আছে কাউকে আমি ডাকবো না শুধু আমি একাই থাকবো আপনারা মোনাজারা করেন তা আমাদের ওই লোকজন তাদেরকে নিয়ে বসলো তো বসে কথা হলো যে আগামী মঙ্গলবারের দিন আমরা বৈঠক করব যে কত তারিখে কি বিষয়ে মোনাজারা হবে এটা হবে আগামী মঙ্গলবার বৈঠক হবে মানে মোনাজারার দিন তারিখ বিষয় নির্ধারণী বৈঠক তো এটা আবার আমি বলেছি যে রেজুলেশন করে নেবেন রেজুলেশন করেছে কিন্তু তারা উভয় পক্ষের স্বাক্ষর আছে তারপরেও তারা কি করেছে মঙ্গলবার হবে মোনাজারা বৈঠক হওয়ার জন্য বৈঠক ওরা ওই মঙ্গলবার আগের দিন সোমবারে এবার আলে মোলামানে চলে এসেছে অথচ ডেট নির্ধারণ হলো না মঙ্গলবারে হবে ডেট নির্ধারণী বৈঠক ওরা আসলো কি সোমবারের দিন এসে মসজিদে বসে এবার প্রচার করতে লাগলো দেখেন আমরা উপস্থিত হয়েছি কই আসেনি অথচ আমি জানি না যে আজকে মোনাজারা হবে তখন আমাদের লোকজন ওই রেজুলেশন ছিল রেজুলেশন এবার ওই কপিটা ফটোকপি করে ছাড়িয়ে দিল দেখেন আজকে এটা হলো কি ধরনের প্রতারকেরা দেখেন রেজুলেশন করা যে আমাদের মঙ্গলবারে বৈঠক হবে যে মোনাজারা নির্ধারণী বৈঠক আজকে সোমবারের দিন তারা এসে এই ধরনের কিছু করছে তখন লোকজন কিন্তু তাদেরকে ধিক্কার দিল যদি ওইটা না থাকতো এই যে রেজুলেশনটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করতো যে আসলে আমরা উপস্থিত হলাম না তাহলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মোনাজারা হতে হবে একবার লিখিত হবে ওই পক্ষের স্বাক্ষর থাকবে যেন কেটে না দিতে পারে তারা মোনাজারা করার জন্য কিছু শর্ত থাকতে হবে সেখানে শর্ত লিখিত হবে কি কি শর্তে মোনাজারা হবে তার মধ্যে একটা শর্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো কোরআন এবং সহিহাদিসের বাইরে কোনো কথা চলবে না কোরআন এবং সহিহাদিসের দলিল ছাড়া কোনো কথা চলবে না আমরা এখানে অন্য কোনো কথা নিতে নিতে আসেনি আল্লাহ রসুল সাহাম বলছেন তারক তুফিক বিহিমা কিতাব আল্লাহ নাবিহি আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরবে ততদিন পথ ভ্রষ্ট হবে না আল্লাহর কিতাব কোরআন এবং তার নবীর সন্নাত শর্তের মধ্যে থাকবে বক্তা কতটুকু কয় মিনিট করে কথা বলবে সময় নির্ধারণ একজন বক্তা কয় মিনিট কথা বলবে এর বাইরে সে বলতে পারবে না সময়ের বাইরে কথা বলবে না শর্তের মধ্যে থাকবে নির্ধারিত বক্তা ছাড়া অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না শর্তের মধ্যে থাকবে বিষয়ে যেটা দেওয়া হয়েছে বিষয়ের বাইরে কোনো কথা নেওয়া চলবে না 
বিষয়ের বাইরে কথা বলা চলবে না কেন এই শর্তগুলো না থাকলে কি সমস্যা কি দেখা যাচ্ছে যে ওরা পারছে না তারা অযথা একটা বিষয় নিয়ে এসে ওই বিষয়ে গরম করে দেবে পরিবেশ যে মনে হয় যারা বানচাল করার চেষ্টা করবে ওটা করতে দেওয়া যাবে না একেবারে বিষয় বিষয়ের কোনো বাইরে কথা বলাই নিষেধ যে বিষয় দেওয়া হয়েছে মনে হয় ওই বিষয়ই হতে হবে অন্য কোনো বিষয় যেন এখন না আসে অন্য কোনো বিষয় আসলে বলতে হবে এটা অন্য বিষয় কোনো কথাই বসা চলবে না কিন্তু মানুষ বহু মনে যারা এই ধরনের শর্ত না থাকার কারণে দেখা গেছে যে আওয়াজ একটা বিষয় নিয়ে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়েছে এইটা খুব সতর্ক থাকতে হবে আরেকটা হলো যখন বসা হবে তখন পরিচিতি পর্ব হতে হবে কাদের সাথে বসা হচ্ছে গতকাল একটা মোনাজারা করে আসলাম আমরা এই সময় আজকে এখন এই সময় কিন্তু আমাদের একটা মোনাজারা চলছিল গতকাল দারুর সাথে যেখানে আমি গেছিলাম এবং ডক্টর কাবুল ইসলাম গেছিলেন তাদের সাথে আহলুল কোরআন যারা কোরআন মানবে হাদিস মানবে না তাদের সাথে আমাদের মোনাজারা হয়েছে গতকাল তো প্রথম আমি যে বললাম যে আজকে বসলাম তো বসলাম একটু পরিচিতি পর্ব হোক তো ওরা বলছে যে কি পরিচয় আমাদের সবাই চিনে মানে পরিচয় দিবে না তার বলছে অবশ্যই যা কার সাথে আমি বসছি তার পরিচয় না নিয়ে আমি কথা বলবো না কার সাথে আমি বসছি আজকে পরিচয় হতে হবে সবাই জানবে পরিচয় আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম একজন পরিচয় দিচ্ছে আমার নাম রাকিবুল আমি পড়াশোনা জানি না পরিচয় দিন আমি পড়াশোনা জানি না তো কাবুল ভাই জিজ্ঞেস করলেন যে করেন্টটা কি তো বলছে তিন মসজিদের ক্ষতি পড়াশোনা জানি না তিন মসজিদের ক্ষতি তো আমরা বললাম যে ভাই আপনি তিন মসজিদের ক্ষতি হয়তো বা তিনটা মসজিদের খুদ বাদ দিয়েছেন তাহলে তো আমরা গোটা বাংলাদেশের মসজিদেরই ক্ষতি গোটা বাংলাদেশে আমরা খুদ বাদ দিই হ্যাঁ বিদেশেও খুদ বাদ দিই তাহলে তিন মসজিদের ক্ষতি কিছুই জানে না শুনলাম যে উনি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছেন কাঠ মিস্ত্রি কাঠ মিস্ত্রি ও সে কিন্তু বাহাজ বসেছে আমাদের সাথে আরেকজন বলছেন যে আমার নাম শফিকুল অল্প কিছু লেখাপড়া জানি তো কি করেন তেমন কিছুই করি না এ হলো পরিচয় পর্ব যখন হলো কি কারণে জেনে নিল সবাই যে এরা মূর্খ এরা হলো মূর্খ মূর্খ আর কি বুঝবে এ তো যা হেল এমনিতেই যা হেল তাহলে পরিচয় পর্ব হওয়া দরকার কার সাথে মোনাজারা করছে আমি বোঝা গেছে আমরা যারা মোনাজারা করব তাদের কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেই বিষয় নির্ধারিত করা আছে সেই বিষয়ের উপর সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করতে হবে এমনিতেই কিন্তু মনে করা যাবে না দাদা আমি এত কিছু জানি ওর সাথে সমস্যা নাই মোনা যারা এমন একটা জিনিস এমন এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে তাদের থেকে যেটা আমি কখনো শুনিনি মূর্খ হতে পারে মূর্খ হইলেও আমি জানি আগে থেকে আরা মূর্খ কিন্তু কালকে মোনা যারা যখন উপস্থিত হলাম তার আগের দিন পুরো একটা আমি কিন্তু পড়েছি পুরো দিন আমি ব্যয় করেছি এই একটা মোনা যারার জন্য যে কি কি তাদের প্রশ্ন হতে পারে আর সেটার উত্তর আমাকে দিতে হবে এই জন্য রাত এবং দিন আমি প্রচুর খেটেছি যদিও তারা মূর্খ আমি জানি ওরা মূর্খ তারপরেও কারণ তারা এমন কিছু উত্থাপন করতে পারে যেন আমার জানা নাই তাদের কিছু দলিল অবশ্যই আছে সেই দলিলের কি জবাব এটার সূক্ষ্ম তাহকিক থাকতে হবে তাহকিকি জ্ঞান থাকতে হবে ওদের প্রতিপক্ষের দলিল সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান না থাকলে মনে যারা উপস্থিত হঠিক নই কি তারা প্রশ্ন করবে তাদের প্রশ্ন সম্পর্কে জানা থাকতে হবে সেগুলো যখনই কথা বলতে হবে তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন ছড়িয়ে দিতে হবে যে আপনারা এই প্রশ্নটা আশা করে আপনারা উত্তর দিয়ে যাবে প্রশ্ন ছুটতে হবে তাদেরকে ওই প্রশ্ন অবশ্যই নিজেকে অহংকারী হওয়া চলবে না অহংকার করবেন না কখনোই অহংকার নেই আমি এলে মাসে বলে মানে আমি মনে করছি ভাই মানুষ আল্লাহ আমি তো বিরাট আলেম এত মূর্খ অহংকারী মানুষ কোনো জায়গায় জয়লাভ করবে না রাগ করা চলবে না আমরা কথা একটা আছে না রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন যখনই মোনা যারা বৈঠকে বসে কেউ রেগে যাবে না দেখা জানবে যে গেছে যতই বাতিল হোক রাগ করা চলবে না ঠান্ডা মাথায় সব অনেক সময় 
হেসে হেসে তাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে কোনো রাগের কোনো বিষয়ই নয় রাগ করা চলবেই না যতই ওরা কিন্তু আক্রমণ করবে অনেক সময় এমন আক্রমণাত্মক কথা বলবে যে মানুষ মেরে দেবে এরকম মানে মেরে দেওয়ার মতো রাগ কিন্তু চলবে না মোনাজারা বৈঠকে রাগ করা চলবে না যাই বলুক সে রাগ করা চলবে না কথা হতে হবে মার্জিত ভাষায় সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে কোনো সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এমন শব্দ ইউজ করা ঠিক নয় যা সামাজিকভাবে সেটা গ্রহণ করার মতো নয় এমন ভাষা ইউজ করা ঠিক না ওরা প্রতিপক্ষ যাই হোক না কেন যত বড়ই বিদাতি হোক যত বড়ই মুশরেখ হোক কিন্তু তাদের সম্মান বোধ বজায় রেখেই কথা বলতে হবে সম্মান ঠিক রাখতে হবে কারণ তারাও তো একটা পক্ষ নিয়ে এসছে তাদেরও কিছু দলিল আছে তাদেরও কিছু এলেম আছে তাদের সম্মান বোধ ঠিক রেখেই কথা বলতে হবে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়তো সে বহুল বুঝেছে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে কিন্তু সম্মান বোধ ঠিক রেখে অতিরিক্ত কথা বলা যাবে না অতিরিক্ত কথা অনেক সময় কি আমরা মনে করি যে আমি একটু বেশি কথা বলতে চাই যত কথা বলবেন আপনার কথা থেকে কিন্তু তারা ফাঁক খুঁজবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা যাবে না যতটুকু উত্তর দিলে যথেষ্ট অতটুকুই দিতে হবে এবং তাদের থেকে বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে সবসময় প্রতিপক্ষ যে তারা কি বলছে তাদের মত কি বলায় নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে নিজে বলতে হবে কি কম যতটুক প্রয়োজন ততটুক না হলে আমার কথার যত বলবো এর মধ্যে থেকে সে একটা ফাঁক খুঁজবে এবং ওটা নিয়ে সে চেষ্টা করবে আমাকে ঘায়েল করার তাহলে অতিরিক্ত কথা কখনোই বলা যাবে না এই বিষয়টা খুব লক্ষ্য লক্ষণীয় আমাদের মাঝে অনেক কেন দেখেছি একবার চার ঘাটে একটা বাহাসে হয়েছি তো একজন দেখা যাচ্ছে কিছুই না সে এত অতিরিক্ত কথা বলছে ওর কথারই এবার পাল্টা জবাব দিতে দিতে অন্য আলম শেষ দেখা যাচ্ছে তো ওরা এমনিতেই আর কোনো কিছু করতে পারছে না শেষ পর্যন্ত ওকে বসায় দিলে আপনার কথাই বলিয়েন না অতিরিক্ত কথা বলার দরকার নাই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমাদের দেশের মানুষ অতিরিক্ত লেখার অতিরিক্ত কথা বলার একটা অভ্যাস আছে প্রশ্ন দেখেন যখন আমাদের দেশে প্রশ্ন যখন উত্তর দিই আমরা ভূমিকা ও হ্যাঁ তারপরে এই এক টিকা ওটা তারপর সেসব উপসংহার না দিলে আবার নাম্বার দেয় না দেখেন মানে একবার পুরোটা গদ বাদে একটা উপসংহার হবে আবার বহু কিছু সৌদি আরবে যায় যদি আপনি ভূমিকা লেখেন আর উপসংহার লেখেন তো কাটি দেবে বলে যে আমি কি ভূমিকা উপসংহার লিখতে বলেছি নাকি যতটুকু প্রশ্ন অতটুকু উত্তর যদি হাঁ না হয় তো হাঁ না লেখে কাটি দিতে হবে যতটুকু উত্তর ততটুকুই বেশি লিখলে বুঝবে যে বুঝে নি তার বেশি কথা বলা যাবে না বোঝা গেছে এই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এগুলো ত্যাগ করতে হবে আমাদের সব কিছু হয়েছে গাইড ফাইড পড়ে আমরা শিখি গাইডে দেখা যায় প্রত্যেকটা প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন দুই লাইন কিন্তু ভূমিকার উপসংহার হলো দশ লাইন প্রশ্নের উত্তর হলো দুই লাইন ভূমিকা উপসংহার হলো দশ লাইন এই চলবে না ওই দুই লাইনে উত্তর দিতে হবে ওই বাকি দশ লাইন কাটিয়ে দিতে হবে বোঝা গেছে তো যাই হোক আমার সময় সংক্ষেপ বলতে আধা ঘন্টা করে সময় আলহামদুলিল্লাহ তো যতটুকু বললাম এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করবেন এবং মোনাজারায় উপস্থাপন আর বিষয়ভিত্তিক আরও বড় বড় জায়গা বিশেষ করে আমাদের যে মোনাজার আছেন ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেবেন আরও আছেন সবার থেকে আমরা শিখব এবং মোনাজারা আমরা বিভিন্ন বিষয় করার চেষ্টা করব আমার কাজে ইনশাল্লাহ সবাই এগুলো মানে দেখবেন অংশগ্রহণ করবেন এবং চর্চা করবেন দেখবেন ইনশাল্লাহ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনারা যারা আছেন তারা এমন একটা মানে সুন্দর মানে মোনাজের হিসেবে গড়ে উঠবেন যা আপনাদের সামনে বাতিল ইনশাল্লাহ আসতে পারবে না বাতিল ভয় পালাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কবলি হাদাবাসলিম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকত আলহামদুলিল্লাহ বাতিল ফিরকা সমূহের মোকাবেলায় বাহাস মোনাজারা গুরুত্ব ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা রাখছিলেন আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফি সম্মানিত শিক্ষক শায়েক শরিফুল ইসলাম মাদানি শায়েককে আমরা অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা শায়েকের যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং কর্মধারা অব্যাহত রেখে সেগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করুন আল্লাহ আমিন মুনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা দু হাজার একুশ যা আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফি নওদাপাড়া রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত প্রিয় উপস্থিতি এ পর্যায়ে প্রশিক্ষক বৃন্দের বক্তব্য নিয়ে আসছেন শায়েখ মুখলিসুর রহমান মাদানি বিষয় বিতর্কে দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন এবং তা খণ্ডন 
তার নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন আদম আলী সাল্লামকে সৃষ্টি করেন তখন বলেন যে একটা মোনা যারা হবে পরীক্ষা হবে তখন কী করলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম ও আল্লামা আদা মাল আসমা আকুল্লাহ সমস্ত শিক্ষা দিলেন নাম সব নাম শিখিয়ে দিলেন এরপরে বলছে যে আমি যা শিখেছি না যা জানো তুমি খবর দাও আগে ফেরস্তাদেরকে বলা হলো আমি বিউনি বি আসমা ইহা ওলাই এগুলো বলো দেখি তোমরা তো এই ঘটনা তো সবার জানা আছে সুরাবা করার প্রথম দিন তখন ফেরস্তা গুন কি বলেন কলু সুবাহা আল্লাহ আমাদের তো এ বিষয়ে জ্ঞান নাই ঠিক আছে ফেরস্তারা হেরে গেল কিসের জন্য হেরে গেল এলএমের কারণে হেরে গেল এলএম নাই আদম আলাই সালামকে বলা হলো তিনি সব বলে দিলেন জিত হয়ে গেল ঠিক আছে মোনা যারার জন্য সর্বপ্রথম হচ্ছে এলএম অর্জন করতে হবে আর এলএমের সর্বপ্রথম বিস্তার হচ্ছে গ্রামার যে গ্রামারে দুর্বল আর আর মোনা যারা চিন্তা করার দরকার নেই সময় নষ্ট এই জন্য গ্রামার আগে পাকা হতে হবে ঠিক আছে গ্রামার এমন করে পড়তে হবে যে এবারও পড়তে যেন কোনো সময় ভুল না হয় ভুল হলেই পায় হাসবে ভুল হলেই কিন্তু হাসবে ঠিক আছে এল গ্রামারের আগে আর একটা কাজ আছে কোরআনকে বিশুদ্ধভাবে শিখতে হবে কোনো তালাফজ উচ্চারণে যেন ভুল না হয় ভুল হলেই কিন্তু বিপদ কারণ মোনা যারা চলা অবস্থায় বেদাতীরা সবসময় চাইবে হাসি ঠাট্টা করতে এবং তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য এই জন্য এই পয়েন্টটা যেন খুঁজে না পায় তারা এই জন্য রাত শুদ্ধ হতে হবে তেলাবা যদি সমস্যা থাকে তাহলে মোনা যারাতে গেলে বিপদ আছে ওখানে হাসতে 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 মোনা যারা শেষ হয়ে মোনা যারা হবে না ঠিক আছে দ্বিতীয় নম্বর এলে অর্জন করতে হবে তৃতীয় নম্বর মাঠে ময়দানে যে সমস্ত বক্তব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে বক্তব্য দেওয়ার সাথে সময় অ্যালার্ট থাকতে হবে কোনো ফলস বলা যাবে না কারণ ওইটাকে দলিল বানিয়ে ফেলবে যা আপনি তো অমুক বক্তব্য দিয়ে কাজ করে বলেছেন এটা বলেছেন ঠিক আছে যেটা করব সেটার পিছনে যেন দলিল থাকে আমি একজনকে মোনাফিক বলেছিলাম ওটার পিছনে দলিল আছে আমার ঠিক আছে জবাবটা আমি দিনই কোনো সময় হয়তো দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে দিব কিন্তু দলিল আছে একজন মুসলিমকে তার কাজ কর্মের কারণে মোনাফিক বলা যায় ওমর রদিল্লা তার বলেছিলেন এক বাদ্রি সাহাবিকে সুতরাং সমস্যা নেই তার কর্মের কারণে আমি বলেছিলাম এটা তো যে কোনো বিষয়ে যে আলোচনা পূর্বে যেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে আমার থেকে এগুলো খুব অ্যালার্ট থাকতে হবে যেন আমার থেকে মিস্টেক না হয় যদি মিস্টেক হয় তাহলে মনে হয় যারা বসে যেতে হবে না কারণ ওখানে হাত দিবে আগে দুর্বল পয়েন্টে হাত দিতে ঠিক আছে এটা আর একটা হলো এলে অর্জন করার জন্য একেবারে হৃদ লা হতে হবে হৃদ লা আল্লাহর জন্য হতে হবে কারণ আল্লাহ বলছেন নরসুলসালাম বলছেন মন তাহলামিয়া বিহিল ওলামা যারা আলেমদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এলেম শিখে বেকুবদেরকে বেকুব বানানোর জন্য যারা এলেম শিখে তাদের থেকে নাকি জাহান নাম হ্যাঁ জাহান নামে নিক্ষেপ করবে না আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তাহলে এলেম অর্জন করে ঝগড়া ঝাঁটি করে যদি জাহান নামে যেতে হয় তাহলে এই এলএম দিয়ে কোনো কাজ হবে না এই জন্য এলএমে না ফের জন্য আজীবন দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে এলএমে না ফে যদি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ সেবা নিবেন যেভাবে হোক নিবেন সেবা এটা সূত্র এগুলো সূত্র মনে রাখতে হবে এবার মোনা যারার মধ্যে সব থেকে যেটা বেটার পয়েন্ট বলেছিলাম প্রথমেই হ্যাঁ সেটা কি বলেছিলাম কোরআন শুদ্ধ করে শিখতে হবে কিন্তু প্রথমে আমি যেটা মুখ দিয়ে বের করছিলাম গেলাম নাহু এবং সার্ফে কোনো ধরনের কাঁচা থাকা যাবে না কাঁচা থাকলে মোনা যারা বহাস করা যাবে না কারণ এবারও পড়তে ভুল করবে ভুল করলে বিপদ আর একটা হলো নাহু সরফ দুর্বল থাকলে ইস্তেমবাদ করতে পারবে না শব্দ থেকে ইস্তেমবাদ করা সম্ভব হবে না এই জন্য ওই পার্থক্য বুঝবে না অনুবাদক আলেম মোনা যারা করতে পারবে না 
অনুবাদক মানে অনুবাদ পড়ে পড়ে যে আলেম ওকে দিয়ে মোনা যারা হবে না ঠিক আছে এরপরে গ্রামারের স্তর যখন শেষ হবে তখন উসুল মুস্তাল আহল হাদিস এলম রিজাল এলম রিজাল অলুমুল হাদিস এগুলো জানতে হবে মুস্তাল আহল হাদিস অলুমুল হাদিস এলম রিজাল তদবিন উসন্না মানা হিজুল মোহাদ্দিসিন মানা হিজুল মোহাদ্দিসিন এগুলো জানতে হবে মোহাদ্দিসিনদের মানহাজ তারিকা হওয়া পদ্ধতি জানতে হবে যেমন ইমাম বোখারি এই বোখারিতে যে হাদিসগুলো নিয়ে এসছেন কোন ধরনের হাদিস নিয়ে এসছেন সারাই সুরুত হ্যাঁ ইমাম মুসলিম আবুদ তিরমিজি নাসাই তারপরে শর্ত অনুযায়ী বইটা লিখতে পেরেছেন কি না যেমন ইমাম বাবাবি রহিমাহল্লা উনি বই লিখেছেন আর বলছে হাদা হাদিস হাসান অথচ দুর্বল হাদিস একেবারে দুর্বল কোন আলেম একটা হাসান বললে ও বলেছে হাসান মানে কি হাজা ইসলাহ খাস আইন্দাহ এটা ইমাম বাঘাবির স্পেশাল পরিভাষা ওনার কাছে এটা হাসান কাজী বেদাতিরা সবসময় বলবে যে এই তো ইমাম বাঘাবি হাসান বলেছে পারে কিন্তু ওই মানহাজ জানতে হবে মানহাজ না জানলে হার মানতে হবে এক কথাই অবুর আলেম হতে হবে যেটা বললাম ও আল্লামা আদাম আল আসমা আকুল্লাহ সমস্ত আলেমটাকে সামনে রাখতে হবে না হলে মোনাজারা করা যাবে না ঠিক আছে বক্তব্য দেওয়া যাবে বক্তা তো অভাব নেই আমাদের দেশে দাখিল না পাস না করেও পারে পারে না অনেক বক্তা আছে এখানে আলহামদুলিল্লাহ তো এর মোনাজারা বাসের জন্য এগুলো সূত্র রাখতে হবে এবার মোনাজারা বাসে যাওয়ার আগে নিয়ার ঠিক রাখতে হবে আল্লাহ পাক রব্বল আলু আল্লাহ তুজা দিল কোরআনে কোন জাতা একটা আছে না আহাল আল কিতাব আহালে কিতাবদের সাথে ঝগড়া করিয়ে না ইল্লা বিল্লাতি হে আসান পরে আবার বলছে হ্যাঁ আহসান ইল্লা বিল্লাতি হে আসান তবে ভালোভাবে করিও আহসান মানে কি দলিল ভিত্তিক ভালোভাবে করি আর শেখ মাসাল্লাহ সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন ঠিক আছে যে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে নিজে কথা না বলে তার কথা শুনতে হবে কি বলছে দুর্বল পয়েন্ট সব সময় খেয়াল করতে হয় নোট করতে হয় কি বলছে তারপরে যে উদ্বৃত্তিগুলো দিবে সেগুলা নোট করতে হবে কোন কেতাব দেখান আপনি বলেছেন এটা অমুক জায়গা আছে দেখান ও পড়ে শোনাবে না বই দেখান এভাবে ধরেন কারণ বইয়ের এই মাঝখানে মাঝখানে বেদাতির লেখে দেয় আর নিজে হাত দিয়া মেন এবারোতে নাই ডানে লেখে দেয় ডানে লেখা আছে সর অপেক্ষা ওখানে দেখে দেখে পড়ে অথচ মুখস্থ আছে বই দেখে পড়ছে মানে জনগণকে বোকা বানানোর যত কৌশল এগুলো বেদাতিরা ভালো জানে ঠিক আছে আর ওই তো শেখ বলেছেন কথা খুব মাইপে বলতে হবে ঠিক আছে এবার মনে হয় যারা কার সাথে করব কাফের স্পষ্ট কাফে যারা এদের সাথে মনে হয় যারা করা যাবে না রসুল্লা সাল্লাম এদের সাথে মনে হয় যারা করেন বল যে কী করতে হবে এদেরকে দাওয়া ইলাল ইসলাম ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে কাফেদের সাথে কখনো মনে যারা করা যাবে না তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে ইসলামের দিকে যেমন আহলে কোরআন এরা কাফের এদের মনে যারা কোনো প্রয়োজন নেই যা তোমরা তো কাফের তোমাদের সাথে মনে যারা কি তোমাদের সাথে আমাদের ভুল বোঝাবুঝি কিচ্ছু নাই এদের সাথে মনে যারা করাই যাবে না ঠিক আছে যারা যাবে এটা ভুল করবে যেমন চরম ভুল এটা নাস্তিকদের সাথে মনে যারা কোনো প্রয়োজন নেই নাস্তিক তো নাস্তিকই ওদের সাথে কিছুর মনে যারা মনে যারা হবে ভাইয়ে ভাই জায়গা জমি বসত বাড়ি বাড়ি নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে ভাইয়ে ভাইয়ে এটা সমাধান করতে হবে আমরা মনে যারা কিসের জন্য সমাধানের জন্য ঠিক আছে সুতরাং এগুলো খেয়াল রাখতে হবে কাফেদের সাথে কোনো সময় মনে যারায় বসতে হবে না এবার মনে যারা যার সাথে করব আমরা তার কি করতে হবে ওই যে সাহিত্য তো বলেছে বিষয় জায়গা সময় সব কিছু নির্ধারণ করতে হবে কারা করবেন ঠিক ঠিক করতে হবে স্ট্যাম্পে লেখাপড়া থাকতে হবে ডকুমেন্টস থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এলে তো করতে হবে আর এগুলো একটা জাস্ট আইডিয়া দেওয়া হচ্ছে এটা দিয়ে কিছু কাজে লাগবে লেখাপড়া ছাড়াও এটা দিয়ে কিছু কাজে লাগবে বাকি ওনা যারা কর কখনো ক্যামেরা নিয়ে ফেস টু ফেস বসার জন্য চেষ্টা করবে না কেউ তোমরা ফেস টু ফেস বসার চেষ্টা করবে না বিজ্ঞ আলেমদের মাধ্যমে এটা ট্রেনিং নিতে হবে কয়েকটা মোনা যারা করতে হবে 
ক্যামেরা বিহীন রেকর্ডিং বিহীন হ্যাঁ আমি পারতেছি তো এবং সে ধরনের এলেম অর্জন করতে হবে দৃঢ়তা থাকতে হবে ঠিক আছে হাদিসের এলেম অর্জন করতেই হবে মারাতেবুল হাদিস উসুলুল হাদিস অনুমুল হাদিস আলমুল রিজাল তাবা কাতুল আলামা মাহাদিসিন এগুলো সব জানতে হবে এই এটা একটা সাগর হাদিস মানে কি একটা সাগর এই সাগরের থেকে কিছু কিছু বিষয় বেশি তো না কিছু কিছু বিষয় আমাদের মত রাখত মোট আমি আঠারোটা উনিশটা নোট করেছি রফলিয়া দেইন আমিন টামিন এইসব মুসলিমদের সাথে যেটা আমাদের বেশি কিছু না তো এই বেশি কিছুর বিষয়গুলা একটু দুই তিন মাস পড়লে অর্জন করা যায় কিন্তু এমন কিছু কথা এরা বলে দিবে যে মাথা ঘোরার মতো যেমন মনে হয় যারা মধ্যে এই কথা বলবে হ্যাঁ একামত একজন দেয় না দুইজন দেয় না দশজনে দেয় কয়জনে দেয় একজন একামত দিলে যদি হয়ে যায় একজন ইমাম যদি ফাঁদা পড়ে তো কেন হবে না যুক্তি তাহলে কি আর উত্তর কিভাবে হবে উত্তর সাথে সাথে দিতে হবে হ্যাঁ আর এটা মিনাল্লাহ আল্লাহ পক্ষ থেকে আসবে এই জন্য আল্লাহ রহমত ছাড়া হবে না বলবে আপনি বিয়ে করেছেন তো প্রতিবেশী বিয়ে করা দরকার কি এক নম্বর উত্তর আর ভদ্র ভাষায় উত্তর দিলে রুকু সিজা তসাহু দে হ্যাঁ ইমাম সব দোয়া পড়ছে তো মোক্তা দি দোয়া পড়া দরকার কি ওটা একই তো কথা ওখানে যদি একামতের সাথে এটাকে লাগিয়ে দাও তাহলে রুকু সিজা দোয়াতে ইমাম করে তো ওটা করো কে তোমরা তাসাহতের সেও পড়ে তোমরা করো কেন হ্যাঁ অটোমেটিক প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন যেমন উত্তর তেমন চলে আসতে হবে সাথে সাথে আসতে হবে এটা মিনাল্লাহ এটা আল্লাহ ছাড়া আসবে না এই জন্য সবাই মোনাজারা করতে পারবে না এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যাকে দিবে সে পারবে তৎক্ষণিক এই বুদ্ধি থাকতে হবে আর এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে চাইতে হবে চাওয়াটা কখনো ছাড়া যাবে না ঠিক আছে সর্বপ্রথম মুসলমান শিয়া সন্নিতে ভাগ হয়েছে শিয়া কাফের শেষ এদের নিয়ে ঝগড়া করা তর্ক করা কোনো দরকার নেই তারপরে আরবে হয় এগুলো কিছুটা হয়েছে এবার আমরা যারা সন্নি আছি চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে পাঁচ ভাগে এক ঘর থেকে বের হতে হতে চার ভাই বের হয়েছে হানাফি মালিকি সাফি হাম্বলি এই চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ঠিক আছে চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে আর এই মূল কিন্তু এরা সবাই আমরা আহলে হাদিস ছিলাম মূল এটা মূল আমরা মূল কি ছিলাম আহলে হাদিস ছিলাম এই আহলে হাদে আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ ভাই এই পাঁচ ভাইয়ের থেকে চার ভাই আলাদা হয়ে গেছে ওর ছেলে মেয়ে নিয়েও আলাদা হয়ে গেছে আর আমরা আহলে হাদিস আহলে হাদিসে আছে এটা সাহাবাই কেরামের দল চলে আসছে ঠিক আছে এখন প্রথমেই বলবে যে আর আলা মাঝাবি মাঝাম মানে না তা আপনি বলুন কোন মাঝাম মানবো তবে হানাফিটাই মানে না অন্যটা মানে না অন্যটা মানতে দিবে না আর আমাদের বাংলাদেশে হ্যাঁ তাহলে আবু হানিফারকে যে মানতে হবে তাহলে দলিল দেন তখন ওরা কোরআন থেকে দলিল দেবে কী দলিল দিবে বলো তো জানা আছে ওদের বক্তব্য শুনতে হয়েছে না হলে দেখি আমরা কি উত্তর দেবে ওদের বেদাতি যা আমাদের মোনা যারা হয় কাদের সাথে দেওবন্দিদের সাথে বেশি আর যারা বেরিলি এদের ক্ষেত্রে নাম্বারে রাখি না আমরা দরকারই নাই এরা তো সেরে টেরেক করে অবস্থা খারাপ ওদের সাথে নাম্বারই নেই তারপরেও যদি করতেই হয় তাহলে ওদের বক্তব্য শুনতে হবে ঠিক আছে আর বিরিলিরা আমাদের সাথে মোনা যারা বসবে না কারণ জানে এরা লামা ঝাবি বসার সাথে সাথে শেষ করে দেবে আমাদের প্রথমে মুসিরেক বানিয়ে দেবে এরা তাতে আমাদের মুসলমানই শেষ জাতির কাছে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এজন্য আহালে হাদিসের সাথে এই কবর পূজারিরা কোনো দিন বসবে না বসবে কারা দেওবন্দিরা ঠিক আছে দেওবন্দিদের মধ্যে আমার ভাগ আছে অনেক ভাগ আছে তো বলবে আবু হানি ফরাকে মানতে হবে দলিল কি ফাস আলু আহলে জিকিরকে তোমরা প্রশ্ন করো ঠিক আছে তাহলে আহলে জিকির এখানে কারা আলেম রাম আলেমদের মধ্যে সেরা আলেম কেটা ইমাম আজম রহিমাল্লাহ এভাবে বলবো ওরা কেটা আবু হানি ফরাহিমাল্লাহ ঠিক আছে এবার এটা এ আয়ের দিয়ে উত্তর দিবে কেমনে এটা যে আবু হানি ফারাহি বললাম নয় তার উত্তর কিভাবে হ্যাঁ এবার ইস্তেমবাদ ইস্তেমবাদ আল্লাহ বলছেন প্রশ্ন করো প্রশ্ন কি মৃত্যু ব্যক্তিকে করা যায় হ্যাঁ তাহলে তো তুমি হিন্দুদের মতো হয়ে গেলে মূর্তি খাড়া করে পেছে যে দাও আমাকে দাও আমাকে তাহলে কবর পূজারী বিরিলিদের মতো হয়ে গেলে তো সুতরাং ফাস আলু আল্লাহ বলছেন প্রশ্ন করার জন্য আহলা জিকিরকে তা আবু হানিফা রায়ল্লাহকে প্রশ্ন করবো তাহলে চলেন কোফায় যাই বাস শেষ
ঠিক আছে আত্মীয় আল্লাহ ও আত্মীয় রসুল অলিল আমির মিনকুম আল্লাহ আল্লাহ রসুল আনুগত্য আনুগত্য করো এবং তোমাদের মাঝ থেকে যে বড় তারা আনুগত্য করে হ্যাঁ আমর ওয়ালা আমর ওয়ালা কেটা দেশ প্রধান আমর ওয়ালা মানে ক্ষমতাওয়ালা এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা তাফসির হচ্ছে আলিম ওলা মারা এখন ওরা বলবে এই আয়াত দিয়ে আবু হানিফার আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে এটা কয়েকটা উত্তর আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে উলিল আমর এক নম্বর তাফসির নেতা তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান বাংলাদেশের হাসিনাকে যেটা প্রশ্ন করতে হবে তাহলে আপনি বার ঠিক আছে আবু হানিফা রহমল্লা এটা উদ্দেশ্য নয় তার প্রমাণ কি আল্লাহ বলছেন মিঙ্কুম ওলিল আমরে মিঙ্কুম তোমাদের মধ্যে থেকে আবু হানিফা রহমল্লা হচ্ছে আমাদের মধ্যে থেকে নাকি যদি বলে যে না মরা জিন্দা সবাই এখানে হ্যাঁ তখন বলবো দেওয়ান বাকি ও তো মরে গেছে তাহলে ওইটাও তা আপনার ইমাম হবে এটা কে বলেছে ঠিক আছে তো মিনকুমের মধ্যে আবু হানিফা রহমল্লা আসে না তাহলে তাকলিদ আবু হানিফার যে করতে হতো এটা বাদ হয়ে গেল কোরআন দিয়ে বাদ হয়ে গেল তিন দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে তুমি যদি বলো ভাই যে এটা দিয়া আবু হানিফার এমন উদ্দেশ্য তাহলে সাফি যারা তারা বলবে আমাদের ইমাম সাফি উদ্দেশ্য হ্যাঁ হাম্বলিরা ইমাম আহমদ উদ্দেশ্য বলবে মালিকিরা ইমাম মালিককে বলবে দেওয়ান বাগিরা দেওয়ান বাগিকে বলবে কাদিয়ানিরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে বলবে তাহলে উলিল আমর মিন উলিল আমরের মধ্যে তো সবার নিজ নিজ দলের নেতাকে বোঝায় সুতরাং এই আয়াত দিয়ে খুঁড়া দলিল দিয়ে জাতিকে বোকা বানানো যাবে না আল্লাহ রাস্তা আল্লাহকে ভয় করুন এই আয়াত দিয়ে কখন আবু হানিফ রহমিকাল্লাহ বলবেন না আবু হানিফ রহমিল্লাহ নিজেও কখনো বলে নাই কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন কোথার থেকে উঠে এসে আপনি আবু হানিফা লাগাইছেন এটে দুইশো বছর আগেকার আলেম দেখান দেওবান মানুষে হওয়ার আগের আলেম একজন দেখান যে আবু হানিফ উদ্দেশ্য বলেছেন কদিন শেষ তাহলে আয়াত দিয়ে তো হলো না হাদিস দেওয়া হবে কেমনে হাদিস দিবে ওরা বলবে যে সায়াখুরু জুফি উম্মাতি রজুল ইসমুহুল নোমান বিন সাহাবিদ ওহুয়া সিরাজ উম্মাতি এটা হাদিস ঠিক আছে তাহলে এটা কি করবা উত্তর কেমন হবে ওই যে জাল হাদিস জানতে হবে এটা একটা জাল হাদিস দলিল কি মজুয়াত ইবনু জাউজিয়া রহিমাল্লাহ তার কে তার উল্লেখ করা আছে আলমানি কথা বলতে হবে না এটা মানবে না তো আগেকার আলমদের কথা বলতে হবে তাহলে আগেকার আলিমদের বই মতলা করতে হবে ঠিক আছে আলমানি বলেছেন আলমানি আলমানি তো মানি না ওরা সহ্য করতে পারে না তাহলে ওর কথা বললে লাভ আছে এরপরে যে আলমানিকে বলতে হবে আরে তুমি না মানলে কি হবে গোটা বিশ্ব মানে আলমানিকে রাখবে না তোমার মতো লোক কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন মানা দরকার নাই শেষ কাহিনী তাহলে কোরআন দেওয়া হলো না হাদিস দেওয়া হলো না ঠিক আছে কোরআন দিয়ে আরো আরো দলিল দিবে মাঝাম মানে এটা কিন্তু আদর দলি ঠিক আছে যাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন আপনি তাদের রাস্তা এটা একটা মাঝাব বোঝানো হয়েছে এটা মাঝাব বোঝানো তারপর অন্য আয়াতের মধ্যে আছে আল্লাহ দিন আহমানু কি আয়াতটা কি সোহাদা মিনান নাবিনা ও সিদ্দিনা ও সোহাদা ও সালে হিম আগে তো কি আল্লাহ দিন আহমানু আরে হাফেজ নাই কেউ মোনাজারা করবে কি আয়ের গেলে মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে তো যা হোক মিনার নবীন নবীগণ মিনার সিদ্দিকিন সিদ্দিকগণ মিনার সোহাদা শহীদ যারা তাদের তাদেরকে বোঝানো হয়েছে তারপরে মিনার সালেহিন সালেহিনদের মধ্যে আরে সালেহিনকে আবু হানিফা রহমুল্লাহ হানফি মাঝামি সবাই ছিল না অন্য মাঝামে ছিল সালেহিন তো আবু হানিফা রহমুল্লাহ আগের কথা বলেছেন এখানে আল্লাহ পাকরম সাহাবাই কেরমদের কথা বলতে পারেন নবীদের কথা বলতে পারেন তো ওদের মাঝে নাম ছিল কি ইসলাম কাজী শেষ হানাফি সাফি শেষ হাম্বলি শেষ মালিকি শেষ ওরা সমস্ত বিশাল বড় একটা সালেহিন সোহাদা নাম্বি আম্বিয়া এই দলটাকে বোঝানো হয়েছে আর আমরা এটাই বলতেছি চার মাঝে চার ইমাম সহ লক্ষ লক্ষ যত ওলামাই কেরাম আছে তাদের মতকে আমরা সম্মান দিই এবং যেটা করার সন্না ভিত্তিক সেটাকে আমরা মানি আপনি জোর করে নিয়ে যে এখানে হানফি হানফি করছেন কেন শেষ কোরআন দিয়েও শেষ হাদিস দিয়েও শেষ পারবে না কোনো দিক জানতে পারবে না ঠিক আছে এবার মাঝে হাফ গেল মোটামুটি একটা দিলাম এবার আসবে কি কী নিয়ে আসবে আমাদের ঝগড়া কথা হয় ওয়ালাইকুম আসসালাম নামাজ নিয়ে বেশি আমাদের সালাত নিয়ে না প্রথমে তাওহিদ কালিমা আরকান ইসলাম কিছু নিয়ে আরকান ইসলাম প্রথমে কালিমা 
কালিমার মধ্যে এরা ধরা খেয়ে গেছে আল্লাহকে সব জায়গায় বিরাজমান মনে করে হ্যাঁ তারপর তাবলি জামাতের ভাইরা মারে খালেক সব কিছু করিতে পারে মাখলুক আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি এগুলো সব হচ্ছে খালে মাখলুক মাখলুক কিছুই করিতে পারে না খালেক ছাড়া খালেক সব কিছু করিতে পারেন মাখলুক ছাড়া এটা কালিমার হাকিকত এটা কালিমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই পৃথিবীর কেতাব খুলে দেখান আকিদা তাহাবিয়া খুলে দেখান ফেকুল আকবার খুলে দেখা হানাফি কেতাব থেকে দেখান যে এটা কালিমার হাকিকত এটা একটা জঘন্যতম মন গড়া তৈরি করা একটা হাকিকত বানিয়েছেন আপনারা আর কোরআনের আলোকে আমার বইয়ে লেখা আছে মন্দিরের শিশুরি কালিমার হাকিকত লেখা আছে কোরআন সোনা আলোকে আর বক্তব্যও আছে তো যা হোক এই যে কালিমা নিয়ে যখন আকিদা নিয়ে আসবো তখন সাথে সাথে এরা পড়ে যাবে আল্লাহ কোথায় আছে বলবো সব জায়গায় বিরাজমান মমিনের কলম শেষ কারণ দলিল অগণিত আছে আমাদের আল্লাহ কোথায় আছেন ওপরে আরসের ওপরে এভাবে বলতে হবে আল্লাহ আরসের সমাসীন এ শব্দ ব্যবহার করা বক্তব্যতে যাবে না বইয়ে যা লিখছে লিখছে ঠিক আছে যদি বলে যে তুমি যে লেখাছো সমাসীন আয়াতের অনুবাদ বলছে ভাই অনুবাদ করে রেখেছে তাই করেছি আমি এ বাংলায় আর খুঁজে পাইনি এখন যদি আমি বলি আরসের ওপরে আছে আমি যদি এটা লিখতাম তাহলে বলতে হয়তো তর্জমায় ভুল করেছে দেখেন কোনো জায়গাতে তর্জমায় মিল খায় না এই জন্যই লিখেছি যে তোমরা যেটা কথা না বলতে পারো এই জন্যে ওখানে ওই কথা লেখা আছে কিন্তু আল্লাহ কোথায় আছেন ওপরে আছেন ওপরে আরসের ওপরে আছেন এটাই বক্তব্য সময় এভাবে বলতে হবে কিন্তু আকিদে আসিস এবার সলাতে আসবে হুম সলাতের ক্ষেত্রে আমরা আগে চলে যাই শহরটা চলে যাই বলবে তার আমি বিশ রাখাত করতে হবে ওরা বলবে পঁচিশটা হাদিস আছে সহি হাদিস আছে এভাবে বলবে ওরা হ্যাঁ তখন তুমি বলবে যে পৃথিবীতে একটিও হাদিস নাই ঠিক আছে বিশ্রাকাতের পক্ষে একটিও হাদিস নাই ঠিক আছে তুমি দলিল দাও তখন অথবা নিজে প্রশ্ন করতে হবে রসুল্লা সাল্লাম কয় রাখাত বিশ্রাকাত পড়েছেন ওরা বলবে না পড়ে নাই আবু আকার রদ্দ তারা পড়েছেন কিছু না পড়ে নাই ওমার রদ্দুল্লাহ তারা পড়েছেন কিছু না পড়ে নাই যদি বলে পড়েছেন এই কেমনে পড়লো ওমার রদ্দুল্লাহ তারা নু মসজিদে নবাবিতে এক ইমামের পিছনে সবকে সমাবিত করে পরে আবার কিছুদিন পরে এসে দেখতেছে মার্শাল্লাহ ওইভাবে নামাজ পড়ছে তখন বলছে নে আমাতে বেদা মানে উমার রদ্দে তারা নিজেই শরিক হয়নি জামাতে তো তুমি বলছো উমার রদ্দে পড়েছে মানে উমারও পড়েন নাই উনার জামানাতে এসে বিশ্রাকার আবিষ্কার হয়েছে আপনার দাবি অনুযায়ী আমার দাবি তো নাই ওমার রদ্দে তারা আনুভু বিশ্রাকাত করলেন না এগারো কাত করলেন এটা কি তখন মহাত্মা মালিকে যেতে হবে এগারো কাত আছে বিশ্রাকাত আছে এগারো কাত চলবে বিশ্রাকাত চলবে না তার কারণ এটা 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 বিশ্রাকাত চলবে না কারণ এটা এটা বলে দিতে হবে শেষ হয়ে গেল এটা তাহলে এটা যেহেতু আপনি বলছেন ওমার রদ্দে তারা আনুভুর যুগে আবিষ্কার হয়েছে বিশ্রাকাত রসুল সাল্লাম পড়ে নাই আর চ্যালেঞ্জ এটা করতে পারব প্রমাণই করতে পারবে না যে রসুল সাল্লাম বিশ্রাকাত পড়েছেন রসুল সাল্লাম বিশ্রাকাত পড়লে তার গণ্ডগুলি ছিল না ঠিক আছে যেহেতু উনি জীবদ্দাসে কখনো পড়েন নাই করেন নাই বলেন নাই সুতরাং এটা হাদিস হলো কেন উমার রদ্দুল্লাহ তালাম যুগে আসে কোনো কাজ করলে পারে এটা হাদিস হবে নাকি ও আপনি বলতে পারেন এটা উমারের আমল ছিল উমারের আসর ছিল সাহাবাই কেরামের আসর এইভাবে একটা দাবি করেন আপনি বললেন যে হাদিস আছে তাহলে বোঝা হল আপনি মৃত্যু আর মৃত্যুকের সাথে কি মনে হয় রাখুন বেকার সময় নষ্ট করছে এভাবে মাঝে মাঝে একটু কেটে ইঞ্জেকশন দিতে হবে ঠিক আছে বেশি বেশি না যেতে ভুল না ধরে আমার একটু একটু করে দিতে হবে এখানে মিথ্যা প্রমাণিত করে তাকে বলতে হবে এখানে একটু এই যে গেল তারা বিদ্যে চলে গেল তারপরে মাঝহাব চলে গেল এবার আমিন নিয়ে আসবে আছে না আমিন প্রথমে রকমের বুকে হাত বাঁধা নিচে হাত বাঁধা পায়ে পা মিলাব কি মিলাব না এটা সূত্র হলো সর্বপ্রথম নিজের দলিলগুলো খুব দ্রুত পেশ করে দিতে বোকারিতে এ আছে এ আছে এ আছে এ আছে মুসলিমে আছে আমুদ আছে 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 বলতে বলতে ঝড়ের বেগে দু চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে শেষ করতে হবে আর মুখ খুব চালু হতে হবে মুখ চালু করার জন্য কি করতে হবে এখন থেকে মিজান পড়তে হবে মুখস্ত পড়তে হবে হ্যাঁ মিজান না হবে মির হেদায়ত নিলে পড়তে 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 জিভাকে আরবি বানিয়ে ফেলতে হবে জিভাকে আরবি বানিয়ে ফেলতে হবে এমনি জেনে বের হয় ঠিক আছে জিভা চালু করতে হবে আর যদি ওই গুনে গুনে কথা বলা যায় বা আসে বলা যায় তাহলে তো টাইম তো মাপা হবে না বলতে 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 শেষ বড় হুজুরের টাইম নাই কিচ্ছু হবে না এবার আমিনের ক্ষেত্রে আসবে যাব না আমিন আমি উসুল সব কিছু এলা মানে পরের কথা এলা এগুলো তো একদিনে বলা যাবে না এই জন্য এগুলো বলছি না 
ওরা বলবে আস্তে আমিন বলবে ওরা বলবে কি আস্তে আমিন বলতে হবে আস্তে আমিনের হাদিসটা বলেন তখন বলবে খাফাজা বিহা সাওতা খাফাজা মানে হ্যাঁ নিচু করা নিচু নিচু করা নিচু করা মানে কি মনে মনে বলা এর মানে আগে জোরে জোরে বলতেন সেদিন নিচু করেছেন নিচু নিচু ঠিক আছে এটা পরে আগের প্রশ্ন হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি বলতে হবে আপনার বক্তব্য তো আমি শুনেছি একটু বলে শোনান তো আস্তে আস্তে কিভাবে বলবেন আপনি মুসাল্লিদেরকে তো বুঝাইবেন আপনি তো বলবে কেমন করে জানো এইভাবে তো আপনি বললেন আস্তে হ্যাঁ আর আমরা বলি জোরে এটাই তো রসুল্লাহ সব সময় জোরে বলতেন ওই একদিন কোনো সময় আসতে বলেছেন ওই জন্য খাফা যাবি হচ্ছে তা মানে জোরে না বললে তো নিচু করতেন না বুঝে হলো জোরেই চালু ছিল ওই সেদিন নিচু করেছে এবার আর একটা হাদিস আছে আখফা বিহা সাওতা আখফা বিহা বললে আরও বিপদে পড়ি যাবে একই কথা তো এই যে আমিন ঝগড়া শেষ হয়ে গেল এবার তাহাতা সুররা নিয়ে আসবে আরে তোমাদের হুজুর বলেছে তাহাতা সুররা এই শব্দটা তিন তিনটা নুসখা দেখেছি পাই নি তো তুমি এবার পাইলা কোথায় এই হাদিস যে সহি আরে বেটা হাদিস তো সহি তোমার শব্দটাই তো ছিল না আগে ওটা লাগাইছ চুরি করে তোমরা সহি হলে কি আর দুর্বল হলি কি আর জাল হলি কি ওটা তো দেখার বিষয় না তোমার শব্দটা ছিল না এটা তোমাদের হুজুর বলছে কোন হুজুর বলছে আমাদের হ্যাঁ আনুয়াশা কাশ্মীর রাহিমাল্লাহ তাদের কেতাবে আছে তাহলে কি করতে হবে যাদের সাথে মোনা যারা হবে তাদের গ্রহণযোগ্য আলেমদের সমস্ত কেতাব অর্জন করতে হবে এবং পড়তে হবে জোর গ্রহণযোগ্য এ আলতু ফালতু বর্তমানে যেগুলো চিল্লা চাল্লি পারে নাম্বার ছাড়া এদের বই পড়ে কোনো লাভ নেই আগেকার আলেম যারা হানাফি মাঝাবে ছিল তাদের বই পড়তে হবে এবং নোট রাখতে হবে পৃষ্ঠা নাম্বার এটা নাম্বার এটা নাম্বার এত নাম্বার এত নাম্বার দেখবে ফট করে বের করে দেখাতে হবে ওদের দলিল দিয়ে ওদের কি বুঝাইতে হবে আমার দলিলের দরকার নেই ওদের দলিল দিয়ে ওদের কি বুঝাইতে হবে ওদের দলিলের মধ্যে জব আছে ওদের দলিলের মধ্যে কি আছে জব আছে এরপরে হাদিস নিয়ে আসতে হবে সনর ঠিক আছে কি না মতন ঠিক আছে কি না কোনো দিন যদি মদিনা কাউকে নাই তাহলে নিয়াত এখন থাকি যে আমি হাদিস ডিপার্টমেন্টটা করব তুমি কাঁচা ছাত্র হও তারপরে দেখবে আর বরকত বেশি কোনো সমস্যা নেই আমাদের ঝগড়া খাস করে ওলামায় দেওবন্দের সাথে আছে আর ওলামায় দেওবন্দের মধ্যে নিরপক্ষ কিছু আলেম আছে লিখে দিয়ে গেছে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়ে গেছে ওইগুলো নিয়ে এসে সামনে হাজির করতে হবে আর অযুক্তিক কিছু মশালা আছে যেমন আবু হানিফ রহমাল্লাহ বলেছেন যে কাউর স্বামী যদি হারিয়ে যায় তাহলে দুইশো বছর অপেক্ষা করবে তো বলতে হবে তোমার বাপ হারিয়ে গেলে তোমার মা কত বছর অপেক্ষা করবে হ্যাঁ বিয়ের পরে যদি হারিয়ে যায় পনেরো বছর পরে এই মেয়ের বয়স হলো পনেরো বছর দুইশো বছর অপেক্ষা করলে কোথায় থাকবে মা করা কাশি নিয়ে যা থাকবে পাওয়া যাবে না পিছা তো সুতরাং অবাস্তব মাসালা চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি যা হোক আল্লাহ পাকর বলে আমাদের বোঝাত্ব অভিধান করুন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে আশা করি কিছুটা দিক নিদর্শনা পাওয়া গেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলী তো অভিধান করুন আখির দাওয়ান আলহামদুল রবুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিতর্কে দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন এবং তা খণ্ডন এ শিরোনামে আমরা আলোচনা শুনছিলাম আমাদের প্রশিক্ষক শায়েখ মুখলেসুর রহমান মাদানি কাছ থেকে আমরা ওনার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেভাবে যুক্তিগুলো খণ্ডন করলেন বিভিন্ন দলিলের আলোকে যেগুলো বাতিল দলিল সেগুলোকে খণ্ডনের সুন্দর ভঙ্গিমা আমরা লক্ষ্য করলাম এবং সেটা আমরা বাস্তবে পেলাম আল্লাহ সুবাহান তালার তার যুক্তি দলিল বা দালিলিক যে কথা এটা ইসলামের স্বার্থে কবুল করুন আল্লাহ আমিন মোনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশীল সালা দুই হাজার একুশের এ পর্যায়ে প্রশিক্ষক হিসাবে আলোচনা নিয়ে আসছেন প্রশিক্ষক মাওলানা দুরুল হুদা ওনার আলোচনার বিষয় অভিজ্ঞতার আলোকে মাঠ পর্যায়ে বাহাস মুনাজারা অভিজ্ঞতার আলোকে মাঠ পর্যায়ে বাহাস মুনাজারা প্রশিক্ষক মাওলানা দুরুল হুদা প্রিন্সিপাল ধুরুইল ডিএস কামিল মাদ্রাসা মোহনপুর রাজশাহী ওনাকে ওনার নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أعطاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى قبطر دربار شكرا جابن قرشي 
যার অনুগ্রহ যে আজকে আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোগ্রামে আছি আমরা তাই না এই জন্য আমি আবারও আমার অন্তরের অন্তর স্থল থেকে করছি আলহামদুলিল্লাহ রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী রসুল জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে ভাষ এবং মনা জারার ক্ষেত্রে মুক্তাজা হালটা খেয়াল রাখতে হবে সবসময় এক নাম্বার বিষয় হলো কি মুক্তাজা হাল খেয়াল রাখতে হবে সব জায়গায় এক রকম অস্ত্র ধরলে হবে না কোথায় কোনটা দরকার ঠিক আছে যে কোনো যে কোনো বাহাসে অংশগ্রহণ করলে যে কোনো মনাজারায় অংশগ্রহণ করলে প্রথম আমি খেয়াল করব কি মুক্তাজাল হাল আর একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বাহাস এবং মনাজারার ক্ষেত্রে বিদ্যা দিয়ে বাহাস মনাজারা করলে বাহাস মনাজারা হবে না কিসের পরিচয় দিতে হবে বুদ্ধি বাহাস এবং মনা জারাই বিদ্যার গুরুত্ব কম বুদ্ধির গুরুত্ব বেশি মালানা সোলাইমান রহিমাহুল্লাহ উনি বলছিলেন আবে এই ভ্যান্না পাতার নৌকা তোর আর আমার শাল কাঠের নৌকার সাথে পাল্লা দিতে এসেছিস পারবি আই লাগে দা এটা ছিল প্রথম বক্তব্য কার মালানা সোলাইমান রহিমাহুল্লাহ ইলিম কালাম কম কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বেশি আমি আবু তাহের বর্ধমানী রহিমাহুল্লাহর কাছে একটা বক গল্প শুনেছিলাম ওনার খিদমত করতে গিয়ে তো উনি বলছেন যে ওই ন্যাংটা পীর ন্যাংটা পীর তো ন্যাংটা পীরের সাথে আর কোনো হুজুর পারে না তো হুজুর গিয়েছেন ন্যাংটা পীরের সাথে বাস করতে কারণ আবু তাহের বর্ধমান বলছেন আমি গেলাম যাওয়ার পর আমি বলছি যে বাবা ওটা কি তোমার তো বলছে এটা আলী তো আলিফ তো বলছে এই ব্যাগ থেকে চাকুটা দাও তো বলছে চাকু কি করবে না হুজুর তো বলছে আলিফের তো নোকটা নাই আর বাহাস হবে আসলে বাহাসটা হলো কি বুদ্ধি দিয়ে বাহাস করতে হবে বিদ্যা দিয়ে যদি বলে এটা সহিহাদিস প্রতিপক্ষ বলবে এটাও সহিহাদিস জনগণ বলবে দুটেই এটাও তো সহিহাদিস হুজুর তো আছেই আমি ন হঠাৎ একটা বাহাস এসছিলাম মার কাছ থেকে তখন গিয়েছিলেন মোজাফর বিন মহসিন তো দুয়ার বাহাস তো জনগণ তো দোয়া করে সাত মনে করে তাই না জনগণ দোয়া করে সাত মনে করে আল্লাহর কাছে চাচ্ছি আল্লাহর কাছে চাচ্ছি তারপরে সালা তাদের পরে চাচ্ছি সবাই মিলে চাচ্ছি একবারে আমিন আমিন করে চাচ্ছি আবেগ দিয়ে চাচ্ছি আর এটা করতে দিবে না এটাই তো বিষয় তাই না তো এখানে যদি দলিল দেওয়া যায় হাদিসের সহিদ যদি দলিল দেওয়া যায় তাহলে আর আমরা পারবো না তো আমাদের প্রতিপক্ষ যারা তারা তো দুয়ার হাদিসগুলোই বলে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে তোমরা যারা আল্লাহর কাছে চায় না গজিব আল্লাহ আলাই আল্লাহ তাদের উপর যে রাগান্বিত হয় এই দেখেন দুয়ার হাদিস সহি হাদিস তাহলে যুক্তি কি আমাদের পক্ষে দলিল রেজাল্ট কি আমাদের পক্ষে যাবে না বিপক্ষে যাবে বিপক্ষে যাবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে সিচুয়েশন পরিস্থিতি এই যে বললাম মুক্তাজাল হাল জনগণ মনে করে এটা ফরজ মনে করে করে তাই না জনগণ এটা ফরজ মনে করে করে তাহলে আমাকে প্রথম যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হলো যে প্রথম জনগণকে আমি বলবো যে আপনারা থামেন আপনাদের যে হুজুর উনি আমাদের সাথে কথা বলবেন না আপনারা কথা বলবেন তো জনগণ কি কথা বলতে যাবে তো বলে উনি কথা বলবেন এবার ওনার সাথে আমাকে কিছুটা বিষয়টাকে হালকা করে ফেলতে হবে ওনাকে বলবো আপনি কি ফরজ সালাতের পরে মোনাজাত করা কি আপনি ফরজ মনে করেন এটা করতে হবে ফরজ কোনো হুজুর কি বলবে এটা ফরজ লেখেন বিচারক লেখেন এটা ফরজ না আপনার হুজুরই বলছেন এটা ফরজ না জনগণ কে আর ওই হুজুরের পক্ষে থাকবে এরপরে হয়তো আমি তাকে বলবো আচ্ছা আপনি কি এটাকে ওয়াজিব মনে করা করেন যেটা ওয়াজিব জনগণকে কি সেটা বলেন এবার কি মানুষ বলবে হুজুরকে বলবেন যে এটা ওয়াজিব হুজুর খুব জোর বললে বলবেন এটা সুন্নত সুন্নত মানে আমি করলে করলাম না করলে না করলাম তাহলে এবার রেজাল্টটা কার পক্ষে আসলো আমার পক্ষে আসলো না সুরা বাকারার দুশো আঠান্ন নাম্বার আয়াত সুরা বাকারার দুশো আঠান্ন নাম্বার আয়াত 
এখানে একটা দলিল আছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তুমি কি দেখো নি তার কথা তার দিকে যে ইব্রাহিম আলাই সালাত সাল্লামের সাথে তর্ক করেছিল বিতর্ক করেছিল তো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বললেন কাকে নমরুদের সাথে না বিষয়টা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম নমরুদকে প্রথম দলিল দিলেন আমার রব তো তিনি রব্বি আল্লাহ দি উহি অমিত আমার রব তিনি যিনি জীবনও দেন মরণও দেন তো জীবন এবং মৃত্যু যিনি দেন তিনি হলেন আমার রব তো নমরুদ কি বলল আমিও তো জীবন দিতে পারি আমিও তো মরণ দিতে পারি তাই না তো নমরুদ যে দলিলটা দিল সে দলিলটা কি ছিল একটা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিকে বললো যে আমাকে ছেড়ে দাও আর একটা নির্দোষ মানুষকে ডেকে আয় না বললো যে যাওয়াকে ফাঁসি দাও তাহলে আমি যাকে ইচ্ছা মারতেও পারি যাকে ইচ্ছা বাঁচাতেও পারি তাহলে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তো সালামের দলিলটা ঠিক ছিল কিন্তু নমরুদ এটা ভুল বুঝলো তাই না মানে ও ভুল বুঝেনি ঠিকই বুঝেছে কিন্তু জনগণকে কি বুঝাইলো ভুল বুঝাইলো ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তো সালাম কথা দীর্ঘায়িত না করে উনি বলছেন আমার রব তো পূর্ব দিকে সূর্য ওঠাই তুমি একটু পশ্চিম দিকে উঠাও কথা একটাই না আমার রব পূর্ব দিকে উঠাই তুমি পশ্চিম দিকে উঠাও ফাবুহি তাল্লা দি কাফার লাজ হয়ে গেল এই যে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এটাই হলো মাঠ পর্যায়ের পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এই যে কাদিয়ানিদের হুজুর নবী গোলাম আহমদ না গোলাম আহমদ তো গোলাম আহমদের দলিল হলো আমি তো নবী আমার কথাই তো কোরআনে আছে তাই নাই আয়াতটা কি হানাফি মাঝাবের হুজুরেরা এটাকে ভুল করা বলেন আতাউল্লাহ মহাদেশে আতাউল আতাউল্লাহ দেহলাভি রহমাহুল্লাহ এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছিলেন আসলে আতাউল্লাহ দেহলাভি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন সানাউল্লাহ অমির তসারি রহিমাউল্লাহ উনি গেলেন উনি যাওয়ার পরে বাহাস শুরু হলো তো উনি বলছেন যে আপনি যে নাবি নাবি দলিল তো কোরআনে রায়ত দিল তো উনি বললেন কোরআনে তো আহমদ আছে গোলাম আহমদ নাই তো উনি বললেন ওই গোলামটা বাদ দেন তাহলে তো আহমদ নবী হয়ে গেলাম তো উনি বলছেন ও ঠিকই তো আমার নাম তো সানাউল্লাহ তা আমি তো সানাবাদ আমি তো আল্লাহ আমি তো তোমাকে নবী করে পাঠাইনি মোনাজার আর থাকবে প্রতিপক্ষকে কোনোভাবে সময় দেওয়া হবে না আমি একটা আমার প্রতিপক্ষের সাথে প্রথম আমি তখন ছাত্র জীবনে সম্ভবত নিষ্কাপ করি তখন তো আমার গ্রামের হাট হাটে গিয়েছি তো আমার গ্রামের একটা পাড়া ওরা হানাফি মাঝে বেরল তো ওখানে পীরেরা দহল করে লিখে জায়গাটা তো পীর হলো তো পীর তো সেই পীর না পীর এসা ওদেরকে বুঝিয়েছে দেখো ইবলিশ তো গোটা জমিনে সিজদা করে রেখেছে তো কোনো জায়গার পাক নাই সিজা দেয় দিবা কোথায় আরে কোরআনে সালাদ টালাদ নাই নামাজ টামাজ নাই নামাজ পড়তে হবে হৃদয় কলবে নামাজ পড়তে হবে আরও কিছু দলিল টলিল দিয়েছে দেওয়ার পরে ওই গোটা পাড়াটাই নামাজ বাদ দিয়ে দিয়েছে তো একদিন আমি হাটে গেলাম তো স্থানীয় হুজুর রাত এত সাহস মানে মনা যারার জন্য কিন্তু সাহসও লাগে তো আমি ছাত্র মানুষ হাটে আসি তো আমাকে ডাইকে লে যায় ও আমাকে ডাইকে আর ওকে ডাইকে ওই বলছে যে দেখো এ বলছে নামাজ পড়তে হবে না তো আমি বললাম যে আপনি কি তাই বলেছেন তো বলছে হ্যাঁ নামাজ কেন আমাকে আবার পাল্টা প্রশ্ন বলছে নামাজ কেন পড়বো তো আমি ছাত্র মানুষ আমি বললাম কেন আল্লাহ বলেননি আপনি সলাত আলী জিকরি আমার স্মরণের জন্য তোমরা সালা কদাই করো তখন চট করে বলছে যে যারে দেখি না দু নয়নে তারে স্মরণ করিব কেমনে যারে দেখি না দু নয়নে তারে স্মরণ করিব কেমনে তো এখন কি বলবো ছেলে মানুষ তখন তো ছাত্র আমি অত বুদ্ধি হয় না তো চট করে আমি বললাম মানে তখন চট করে বাতাস উঠেছে একটা তাহলে এই পাতাটা আপনার জামা লড়ছে কেন জামা লড়ছে কেন তখন বলছে এটা বাতাস বলছে জামাটা লড়ছে কেন আপনার তো বলছে যে বাতাস লাগছে তাই লড়ছে তো বাতাস বাতাস মানে কই বাতাস 
कोई बात आज बोलते हैं जहाँ और चौक में जहाँ शुकाए गए से जानवरों में चल धौर साला के एक बार ये भाषा है तो जामा कापूर गए चलो शेंडर फिलाई मार लो दौर ये जो दौर दिलो आर वो इमार फोटे फिकर फोकेर रखने माथा चला ले उठते पारे नहीं अमी दौर लिए स्कामेल मात्रा से जोगदान कर पोरे इटे चलो � ए फोकिर दे तोत परोत हम किन दार ना ही इटा कादर जन्नो ना ही आहलादीस देर शाहूसी के दार जोन जोरे ना ही जेस नस्तो माझाबी लोकेरा आमादर के चैलेंज दे जोनों को नेर शक्ति के शक्ति मनो करा जरा आमादर के चैलेंज ग्रहण करे तारा किन दे दर के ठगे दबारे नहीं इरा ठेका आसे इरा जॉब दो है आसे � हुजूर दर के विभिन्न धारण ने चैलेंज दाई ताहिद दर डाके एक बार एक कथा रामी उल्लेख करी थी तो अमी धोरल बाजार ऐ गये थे मागरी पोड़ बो ठीक सही मुहूर्त को एक ता जीवक छेले पे ले आशा बोल लो जे आमद रेखने एक फोकी आसे तो वो तो चैलेंज करे जे अरे शोरियो तुरी को थाके को मारी को त तुरी को था के को मारे फोट किच्चू जाने ना और उधर ख़मोता ना है जो आमर साथे वाला लागत बारे ये विषय लिए तो आमदे रुझूद दर के वाने एक बोले थे किंतु आमर साथे के वालागत बारे नहीं मुनाह एक तो आम आम मुनाह है गलम ना कि एक तो मुनाह वह मनोजी है इसे ना तो जो चैलेंज दे चैलेंज ग्रोन बास्तु बता तो हम उपलब्ध ही कर रहे हैं मतलब शुरू जो कम चिलो तो आमी बोल रहा हूँ जहाँ तो आजान होएगे से आमी मागरे वेर सलात पे आधा ही करे आमी जावो मागरे वेर सलात आधा ही करे जाप ची तो देखिए हाथे बाजार एक उन्होंने लोक ना या कि बारे फील भरती शतो शतो लोग भरती तार पर आमी जयबोशला� तो जो दीजिए हो तो राजी आचर जानोगन का बोल्लाम आज के उन अच्छा तामर को था अपना तो अच्छा ते को था ना आमी जो दी हरे जाए ताले काम अर बिपक के लाठी धर बन अपना रा तो बोल चना उन्हें जो दी हरे जान ताले कोन अर बिर्थ लाठी धर बन अपना रा बोल चना दुई टाल लोग के दायित्व दिया शुरू कल्लम और दूरबाल पॉइंट आमी देख लाम और दूरबाल तक उठाए ऐसे आमी कथा बोले जो तो लोगों जान लाम आरबी संबंध का और ये तो लोगों को धारणा ना है ये तो लोगों को ज्ञान ना है शाधारण तो फुकिर जा रहा तादर कोनो ज्ञानी ना है कोनो धारणा ना है आर कुरान हदीस तो जाने ना आरबी हो जाने ना तो आमी � शोरियों, तोरिकों, हाकिकों, मारे फोट, जानों को आपने रा बोलें चट्टा जिनिश ना एक्टा जिनिश, आपने बोलें चट्टा जिनिश ना एक्टा जिनिश, तो बोलते चट्टा, तो आमी बोल रहा हूँ जो शोरियों, तोरिकों, हाकिकों, मारे फोट, ये चट्टा शब्द रो अर्थ की, हमारा आइडिया जो जाने नहीं थे, ये � आमर एक टक गोलपोषी ने चिला, जे बैठा किसे बिलेते पोटे, बिलेते पोटे जाया, वही बांग्ला भूले किसे, बाड़ी तेज़चे, माये खूब आदोर करा भाला होला खाबार दिए से, और गोलाई लेके किसे, वही खाबा ऐट के किसे, ऐट के किसे जब हम तो हम उसी कर दे बोलते मादार वाटर, मादार वाटर, जब हम माँ तो चिंत आर बेटा मादार वाटर कुत्ते कुत्ते मोरे ही गए तो लोग जो ना स्लास आर पड़े बोल जे क्या रे तोर बेटा कल क्या आश्लो बेरिस्टेरी पास पास करे आश्लो भटक करे मोरे गए लो क्या ऐसे बोलता तो इस हमारे बेटा बिराट आशु की आशु तो इस मादार वाटर आशु तेरे लोग ने की लगता पानी लगता ना तेरे वाटर माने वो पानी एक बारे लाज जवाब है अगर ये ढेरों उपस्थित देखते हैं माने प्रोटीक पत्थर दूर बाल पॉइंट आखुज जगत बिरकते हैं अमरावती बहार से मना जा रहा जनों के लिए 
যে বিষয়গুলো বলি শর্ত দিয়ে দিই যে নিরপেক্ষ বিচারক থাকতে হবে নিরপেক্ষ ভেনু থাকতে হবে প্রশাসনের লোক থাকতে হবে প্রশাসনিক জায়গাতে থাকতে হবে শর্তগুলো আমরা দিই কিন্তু বাস্তবে এই শর্তগুলো পালন করে না কারা করে না প্রতিপক্ষের লোকেরা করে না ওদের একমাত্র দলিল হলো জনশক্তি পাবলিক সেন্টিমেন্টটাই হচ্ছে তাদের দলিল তো পাবলিক সেন্টিমেন্ট আগে ভেঙে দিতে হবে যেহেতু তার শক্তি হলো পাবলিক সেন্টিমেন্ট এই জন্য পাবলিক সেন্টিমেন্ট থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে বিচ্ছিন্ন করার মতন যদি ক্যাপাসিটি না থাকে কৌশল না থাকে তখন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে সেটা কি যে কোনো কৌশলেই হোক প্রশাসন দেওয়াটা বন্ধ করে দিতে হবে আমার ধরনের পাশে একটা বাহাস ছিল তো ওখানে আমি উপস্থিত ছিলাম তো আমার প্রতিপক্ষ এসেছে আমিও গিয়েছি তো ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম জনগণ জনগণকে কন্ট্রোল করা বা পাবলিক সেন্টিমেন্টকে ভাঙার মতন যেহেতু ওখানে হানাফির সংখ্যা বেশি আহলাদিসের সংখ্যা কম আবার আহলাদিসেরা হানাফিদের পক্ষে আছে পূর্ব দিন থেকে আমার সাথে তাদের বিরাট একটা ক্ষোভ ছিল তো আমি মনে করলাম এখানে বাস করার চাইতে স্থগিত করাটাই সবচেয়ে ভালো হবে তো কিভাবে করা যাবে স্থানীয় চেয়ারম্যান আমার সাথে কথা বললেন উনি ওই চেয়ারম্যান আমার গতিবিধি লক্ষ্য বুঝতেন তার সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক ছিল তো উনি বললেন যে আপনি যদি মনে করেন এই একান্ত দুজনে কথা বলছি তো উনি বলছেন যদি কল্যাণ হয় এটা স্থগিত করে দেওয়া তাহলে আমি করে দিচ্ছি এখনই তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের এক ঘন্টা পরে বসার কথা আর এক ঘন্টা আগে বহু লোক খালি লোক আর লোক তখন আমাদের সাপোটার বা এই এই শূন্য ধরার মতো বেদাত তর করার মতো লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল এক ঘন্টার আগেই হ্যাঁ পুলিশ চলে আসলো পুলিশ আসার পরে পুলিশ আসার পরে এবার পাবলিকে পিটে আতা লাগলো এই পারমিশন নিয়েছো থানার পারমিশন নিয়েছো আমাদের পারমিশন নিয়েছো তোমরা বসে আছো এখানে পিটে আতা লাগলো বন্ধ হয়ে গেল তাহলে এই যে বন্ধ হয়ে গেল এটা কিন্তু আমার দোষ হলো না কার দোষ হলো প্রশাসনের দোষ হলো যদি দেখি যে পরিস্থিতি আমার পক্ষে নাই বা এই পরিস্থিতি আমি এই পাবলিক সেন্টিমেন্ট ভাঙতে পারবো না এরকম যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি যে কোন প্রয়োজনে প্রশাসন দিয়ে বা স্থানে জনপ্রতিনিধি দিয়ে ওটা স্থগিত করে দেওয়া পরবর্তীতে ডেট করা তো পরবর্তীতে ডেট করলে আর হবে না সাধারণত হয় না যদি হয় তার মধ্যে আমরা সিচুয়েশন তৈরি করে দিব বোঝা গেছে তাহলে মোনা যাওয়ার জন্য এক নাম্বার প্রয়োজন কি প্রথম যেটা দেখতে হবে মুক্তা জালহাল মুক্তা জালহাল দুই নাম্বার দ্বিতীয় দেখতে হবে কি প্রতিপক্ষের দুর্বল দিকটা দেখতে হবে ঠিক আছে তিন নাম্বার হলো যে বিষয়ে মোনা যারা বাহাস ওই বিষয়টাকে জনগণ কি মনে করে করে ওইটাকে হালকা করে দিতে হবে कौशले बुद्धि दिए उपस्थित बुद्धि दिए সেটাকে থামাইতে হবে এটাই হলো বাহাসের উপস্থিত বুদ্ধি বা বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা বলি বাস্তব অভিজ্ঞতা বলি যাই হোক যেভাবেই হোক ওই যে সালাম রহমতুল্লাহ আগে বলে দিতেন আরে আবে তোর ভ্যান্না কাঠের নৌকা তোর ভ্যান্না কাঠের নৌকা ভ্যান্না কাঠাতে কাঠ দেখেছি কি আমরা ভ্যান্না কাঠ কি কোনো কাঠ তো বলছে তোর ভ্যান্না কাঠের নৌকা আমার শাল কাঠের নৌকার সাথে লেগে এসেছিস পাল্লা দিতে আই লাগ দুর্বল হয়ে যাবে না ঠিক আর বাক শক্তি স্মার্ট কথাতে থাকতে হবে স্মার্ট পরিবেশ সবসময় নিজের পক্ষে লওয়ার চেষ্টা করতে হবে জনগণ বসে গেছে শত শত জনগণ হতে পারে দশ বিশটা জনগণ হতে পারে হাজার হাজার জনগণ হতে পারে নিজের বাক পটুতা দিয়ে জনগণ জনগণকে সবসময় ইয়ে রাখতে হবে ওই নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে আমার কথাতে আমার আচরণে আমার যে কোনো এতে জনগণ যেন জনগণকে যেন আমি আকৃষ্ট করতে পারি হাজার হাজার জনগণ হলো ওর মধ্যে ইনশাল্লাহ 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুই চার জনকে বের করে দিবেন যে দুই চার জনা সবাইকে সামাল দিয়ে দিতে পারবে এমন লোক আছে হাজার লোকে যা করতে না পারে একজন দাঁড়িয়ে সবাইকে সামাল দিয়ে দিতে পারে পারে না তো আমরা যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রাজি খুশি করার জন্য সঠিক জিনিসটাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য যাব আল্লাহর একটা গায়েবি মদদ অতীতেও ছিল এখন আমরা দেখেছি ভবিষ্যতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা গায়েবি মদদ আমাদের সাথে থাকে ছিল তোমরা যদি বাহাস মুনাজারাতে যাও লক্ষ্য যদি এটা থাকে তাহলে গায়েবি মদদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের থাকবে আল্লাহ কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে তোমাদেরকে বিজয় করে দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে সেটাই দান করুক তোমাদের ইহকাল এবং পরকাল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কল্যাণ দান করুক আকুল কাউলি হাদ আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম আলাইহি মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ জাযাকুল্লাহু আহসান আল জাযা আমরা প্রশিক্ষক মাওলানা দুরুল হুদা সাহেবের কাছ থেকে শুনছিলাম অভিজ্ঞতার আলোকে মাঠ পর্যায়ে বাহাস মুনাজারা এই শিরোনামে তো এই পর্যায়ে হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ আব্দুল্লাহ সাকিব প্রশিক্ষণের বিষয় বিতর্ক কি ও কেন আলোচনা রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মাল্লা নবী বাদা আম্মা বাদ আল মার্কাজুল ইসলামী আস সালাফি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মোনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত সম্মানিত প্রশিক্ষক বৃন্দ উপস্থিত আল মার্কাজুল ইসলামী আস সালাফির বিভিন্ন ক্লাসের প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমের জন্য যার অশেষ রহমতে দীর্ঘদিন বাদে এরকম একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দান করেছেন এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ইসলাম বৈশিষ্ট হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ইসলামের প্রতি আজকের এই মোনাজারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা তোমাদের কেমন লাগছে তোমাদের চেহারা স্রোত দেখেই মনে হচ্ছে তোমরা অনেকটা উপভোগ করছো আসলে মোনাজারা বিতর্ক এই জিনিসটাই কিন্তু অনেক উপভোগ্য একটা জিনিস মানুষ কিন্তু মোনাজারা পছন্দ করে আগেকার যুগে আগেকার যুগে মানে ইসলামের দাওয়াতের একটা বড় মাধ্যম ছিল কিন্তু মোনাজারা কিন্তু আজকে যুগে নানা কারণে মোনাজারা জিনিসটা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বললেই চলে তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে চলে তো মোনাজারা হচ্ছে একদিক দিয়ে নিজের আইলিম বৃদ্ধির একটা বড় মাধ্যম সেই সাথে মানুষের কাছে হক জিনিসটা সত্য জিনিসটা পৌঁছে দেওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কিন্তু এখন সেটা শুরু মানে যেটা হয়ে গেছে পারস্পরিক বিতর্ক পারস্পরিক মারামারির একটা মাধ্যম হয়ে গেছে আর এই কারণে আমরা খুব একটা সাংগঠনিকভাবে উৎসাহিত করি না মোনাজারাকে দেখা যাচ্ছে যে অমুক জায়গায় চ্যালেঞ্জ দেয় এক লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ দুই লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ দেয় না এই সমস্ত টাকা চ্যালেঞ্জ দিয়ে শরীয়ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এই জিনিসটা আমাদেরকে আমাদের কাছে খুব একটা ভালো লাগে না এর কারণেই আমরা সাংগঠনিকভাবে বিষয়টাকে উৎসাহিত করি না তবে অবশ্যই এর একটা ফায়দা আছে যারা সত্য জানতে চায় তাদের জন্য এটা খুবই একটা উপকারী জিনিস পাকিস্তানের আহলাদিসদের একজন বড় মোনাজির মাওলানা তালেব তাসিফুর রহমানের নাম আপনার অনেকে শুনেছ ওনার বড় ভাই যিনি তালেবুর রহমান ওনার কাছে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি যে আপনারা সারা জীবন তো বহু মোনাজারা করলেন তো এই মোনাজারায় আপনার মানে প্রতিপক্ষ কয়জন আপনার আপনার কাছ থেকে হকটা গ্রহণ করেছে তুমি বললেন একজনও গ্রহণ করেছে এরকম কোনো রেকর্ড নেই তবে যারা শুনছে মোনাজারা যারা শুনছে তাদের মধ্যে বহু মানুষ আছে যারা হকটা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ যার সাথে মোনাজারা আমি করছি সে মোনাজারা পরে যে আমার আমি আমার কাছ থেকে যে হকটা সে জানলো সে হকটা সে গ্রহণ করে না এবং হক গ্রহণ করার জন্য আসলে সে বসে নাই সে তো বিতর্ক করার জন্য বসছে তো বিতর্কে জিততে না পারলেও সে কখনো হকটা গ্রহণ করে নাই কিন্তু হক গ্রহণ করেছে কারা যারা শুনছে যারা মোনাজারাটা শুনছে তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা হক গ্রহণ করছে তো যা হোক এতক্ষণ যাবত আমরা বাহাস মোনাজারা সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞান গর্ব কিছু আলোচনা শুনলাম বা মাঠ পর্যায়ে কিছু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস শুনলাম যেটা মানে আমাদের জন্য ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে আমরা আশা করি এবারে আমরা সংক্ষিপ্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসর আমার সময় দেওয়া আছে মাত্র দশ মিনিট যেহেতু এসার সালাদ একেবারেই সমাগত দশ মিনিটে আমি জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট বলবো তোমার শুধু নোট করে রাখবে বিতর্ক কি এবং কেন বিতর্ক করলে আমাদের নিজেদের ফায়দাটা কি এটা আমি বেশি আলোচনা করার চেষ্টা করব কারণ তোমরা হয়তো অনেকের মাঠ পর্যায়ে বিতর্ক করার অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে কিন্তু বিতর্ক যখন শিখে রাখবে বিতর্ক কীভাবে করতে হয় এগুলো যখন জানা থাকবে তখন তোমার নিজের মধ্যে একটা আইলিম বৃদ্ধির একটা বড় সুযোগ তৈরি হবে বা তোমার নিজের একটা লাভ হবে সেই জিনিসটাই আমি এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করব প্রথম যে বিষয় সেটা হচ্ছে বিতর্কটা আসলে কি বিতর্ক বলতে আসলে কি বোঝায় 
বিতর্ক হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত তর্কের মাধ্যম দিয়ে সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত তর্কের মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা বিতর্ক হলো যুক্তিসঙ্গত তর্কের মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা বিতর্ক মানে প্রথমে যে বি শব্দটা লাগানো আছে তর্ক মানে যে কোনো বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা আর বিতর্ক মানে বি শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ তর্ক যে তর্কটা বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় তর্কের জন্য তর্ক না বিশেষ একটা উদ্দেশ্য জন্য অর্থাৎ সত্য অনুসন্ধানের জন্য যে তর্কটা করা হয় সেটাকে আমরা ডিবেট বা বিতর্ক বলতে পারি সর্বপ্রথম বিতর্ক কোথায় হয়েছিল জানা আছে তোমাদের আসমানে সুন্দর বলেছ কাদের সাথে হয়েছিল আল্লাহর সাথে ফ্রেশ তাদের যখন আল্লাহ বলেন আমি দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করতে চাই তখন ফ্রেশ তারা কি বলেছিল আপনি কেন মানুষকে সৃষ্টি করতে যাবেন আপনি কি এমন একটা সৃষ্টিকে নিয়ে আসবেন যারা পরস্পর দ্বন্দ্ব ফাঁসাদ করবে এবং পরস্পরের রক্তপাত করবে এই ধরনের একটা সৃষ্টি আপনারা নিয়ে আসবেন তো প্রথম বিতর্ক তাহলে হয়েছিল কোথায় আসমানে পবিত্র কোরআনে মানুষের কাছে হক পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে বিতর্ক আল্লাহ রবুল্লা আলম নিজেই তর্ক উপস্থাপন করছেন মানুষের কাছে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে যার বেশ কয়েকটা চলেই গেল এই যে নবরীদের মাধ্যম সাথে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের যে বিতর্ক ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের সাথে তার পিতার বিতর্ক পবিত্র কোরআনে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা আছে তাই না সেই যুগটা ছিল বিতর্কের যুগ বিতর্ক দিয়ে মানুষ মানুষকে পরাভূত করার চেষ্টা করত যা হোক তাহলে সর্বপ্রথম বিতর্ক হয়েছিল কোথায় আসমানে বিতর্কের উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন ইবন রজব আল হাম্বালি তোমরা বইটার নাম লিখে রাখতে পারো পরবর্তী তোমাদের কাজে লাগতে পারে ইস্তিখ রাজুল জিদাল মিনাল কোরআন ইল করিম অর্থাৎ কোরআনুল করিম থেকে বিতর্কের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ইস্তিখ রাজুল জিদাল মিনাল কোরআনুল মিনাল কোরআন ইল করিম এটি রচনা করেছেন ইবন রজব আল হাম্বালি এবারে আসি বিতর্ক এবং আলোচনার মধ্যে পার্থক্য বিতর্ক করা এবং আলোচনা দুইটা কি এক জিনিস দুইটা দুই জিনিস বিতর্ক করা মানে হ্যাঁ যার মধ্যে একজন প্রতিপক্ষ থাকবে বিতর্ক করা মানে একজন প্রতিপক্ষ থাকাটা জরুরি এবং সেখানে জয় পরাজয় থাকবে আর আলোচনা মানে সেখানে বিপক্ষ থাকাটা জরুরি না পরস্পর সবাই একই আলোচনায় লিপ্ত হতে পারে এবং সেখানে জয় পরাজয়ের কোনো বিষয় থাকে না বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা সর্বশেষ যেটা পয়েন্ট বিতর্ক কেন কেন আমরা বিতর্ক করব আচ্ছা একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে গেছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোয়ানে কী বলছেন বিতর্ক শেখার জন্য কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন সুরা নাহালের একশো পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন উদ ইলা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমাতি ওয়াল মাউ ইদাতিল হাসানা ওয়া জায়াদিল হুম বিল্লাতি হিয়া হাসান তুমি মানুষকে আল্লাহ দিকে আহ্বান জানাও হেকমত সহকারে এবং উত্তম উপদেশ সহকারে ওয়া জায়াদিল হুম বিল্লাতি হিয়া আহসান এবং যারা কাফের মুশরিক তোমরা তাদের সাথে তুমি তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায় তার মানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিতর্ক করার বিষয়ে কিন্তু আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন অর্থাৎ বিতর্ক করাটা মানুষের কাছে হক প্রচারের একটা বড় মাধ্যম এই বাহাস মোনা দ্বারা মানুষের কাছে হক পৌঁছে দেওয়ার একটা বড় মাধ্যম এবং এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমের পক্ষ থেকে নির্দেশও বটে এবার আসি বিতর্ক কেন কেন আমরা বিতর্ক করব বিতর্ক শিখলে আমাদের লাভটা কি প্রথম যেটা লাভ সেটা হচ্ছে নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন বিতর্ক করতে গেলে মানুষের কাছে নিজেকে আগে উপস্থাপন করতে হয় নিজেকে নিজের মতটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় মানুষকে প্রভাবিত করতে হয় এই সমস্ত কাজগুলো যারা রেগুলার করেন তাদের মধ্যে মানে স্বাভাবিকভাবে একটা নেতৃত্বের যোগ্যতা তৈরি হয় এবং নেতৃত্বের যোগ্যতাটা সমাজে সমাজ পরিচালনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা যোগ্যতা দুই নম্বর চিন্তার দক্ষতা বিতর্ক করতে গেলে বহু ধরনের চিন্তার সমাবেশ ঘটে একটা মানুষ বা একটা বিষয়ে কতভাবে চিন্তা করা যায় সেই বিষয়টা নিয়ে মানুষ কিন্তু ভাবে কারোর সাথে যখন বিতর্কে বসবো তার আগে আমি নিজেই ভাবনা চিন্তা করে নেব যে কিভাবে তাকে পরাস্ত করা যায় একটা বিষয় নিয়ে বহু দিক থেকে ভাবার একটা সুযোগ হয় আর এইভাবেই মানুষের মধ্যে একটা ব্রেন স্টর্মিং অর্থাৎ মানুষের ব্রেনকে চালনার একটা মানে অভ্যাস তৈরি হয় আর এখান থেকে চিন্তার দক্ষতা তৈরি হয় তিন নম্বর হচ্ছে মানসিক দক্ষতা মানসিক দক্ষতা 
বিতর্ক করা মানে নানা রকম সমস্যা আসবে প্রতিনিয়ত আসবে সেই সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে হয় কোনো রকম চিন্তার অবকাশ থাকে না খুব দ্রুত সমাধান করার জন্য চেষ্টা করতে হয় আর এখান থেকেই মানসিক একটা দৃঢ়তা তৈরি হয় চার নম্বর হচ্ছে বাগ্মিতা অর্জন বাগ্মিতা অর্জন বাগ্মিতা অর্জন মানে বাগ্মিতা মানে কি সুন্দরভাবে কথা বলার যোগ্যতা বক্তব্যের যোগ্যতা বাগ্মি মানে ভালো বক্তা যিনি তাকে বলা হয় বাগ্মি কথা বলতে পারা এটা মানুষের একটা অনেক বড় একটা গুণ যে যত বেশি কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারে মানুষের কাছে তার অবস্থানটা তত বেশি গ্রহণযোগ্য হয় পৃথিবীতে যত নেতা এসেছেন যত মানে সমাজ পরিবর্তনকারী ব্যক্তিত্ব এসেছেন তাদের মধ্যে একটা কমন গুণ ছিল তারা সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন মানুষের কাছে প্রভাব বিস্তারকারী একটা আলোচনা উপস্থাপন করতে পারতেন আর এ কারণেই কিন্তু মানুষ তাদেরকে সহজে গ্রহণ করত তো যখন আমি বিতর্ক করব বিতর্ক করতে গেলে অবশ্যই আমার বাচন ভঙ্গিটা অনেক সুন্দর হওয়া লাগবে মানুষের কাছে বোধগম্য হওয়া লাগবে তো যখনই আমি বিতর্কে নামব মানুষের কাছে নিজের উপস্থাপনা যখন সুন্দর হবে তখন আমি ধীরে ধীরে একজন বাগ্মী হয়ে গড়ে উঠতে পারব অর্থাৎ যার বাচন ভোগ ভঙ্গি অনেক সুন্দর এই ধরনের একজন ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারব আচ্ছা পাঁচ নম্বর হচ্ছে ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি বিতর্ক যারা করেন তাদের তারা খুব অল্প ভাষায় অনেক কিছু বুঝিয়ে ফেলতে পারেন তাদের ভাষাটা হয় সুন্দর খুব সংক্ষেপ ভাষায় বড় কিছু বুঝিয়ে তারা ফেলতে পারেন তাদের ভাষা হয় অনেক স্পষ্ট উচ্চারণ হয় খুবই নিখুঁত যেন সহজে মানুষ গ্রহণ করতে পারে আর এই বিতর্কটা যখন আরবিতে হবে বা ইংরেজিতে হবে তোমাদের তো এখন বাংলায় বিতর্ক করার অভ্যাস আছে কিন্তু আরবি ইংলিশ আরবি ইংলিশে ডিবেট তোমাদেরকে ভবিষ্যতে শিখতে হবে যখন তোমরা অন্য ভাষায় ডিবেট করা শিখবে তোমাদের ভাষাগত দক্ষতা অনেক বেড়ে যাবে তিন সালে আমরা আশা করি মার কাজে বিতর্কের যে প্র্যাকটিসটা সেটা অনেকদিন ধরে নাই বিতর্ক যখন শুরু হবে আমরা আশা করি ভবিষ্যতে তোমরা আরবি ইংলিশেও নিয়মিত বিতর্ক করা শুরু করবে যাতে তোমাদের ভাষাগত দক্ষতার বৃদ্ধি পায় ছয় নম্বর হচ্ছে যুক্তিবোধ পরমত সহিষ্ণুতা যুক্তিবোধ এবং পরমত সহিষ্ণুতা যারা বিতর্ক করেন তারা একটা যুক্তির মাধ্যম দিয়ে কিন্তু পরিচালিত হন তো যখন যুক্তি দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয় তখন নিজের মধ্যে একটা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা চেতনা সৃষ্টি হয় তখন সে অযৌক্তিক কথা অনেক কম বলে তার মাধ্যম দিয়ে অযৌক্তিক কথা অনেক কম হয় অর্থাৎ সে প্রত্যেকটা কথার পিছনে একটা যুক্তি দিয়ে কথা বলে অযৌক্তিক অনর্থক ফালতু কথা সে সাধারণত বলে না সেই সাথে সাথে আরেকটা যোগ্যতা তার মধ্যে তৈরি হয় অন্যের কথা শোনার যোগ্যতা অন্যরা কি বলছে অন্যের মতামত শোনার একটা যোগ্যতা তৈরি হয় আমরা সাধারণত আমাদের বিপরীত কথা শুনতে চাই না আমরা যে যেটা ধারণা নিয়ে বসে থাকি তার বিপরীত কথা শুনলে রাগ হয়ে যায় কিন্তু যখন আমি বিতর্কে বসবো তখন অন্যের কথা শোনার মতো একটা যোগ্যতা তৈরি হবে অন্যের মতামত মতামতকে সম্মান করার একটা যোগ্যতা তৈরি হবে যেটাকে বলা হয় পরমত সহিষ্ণুতা সাত নম্বর হচ্ছে জ্ঞানের প্রসার জ্ঞানের প্রসার বিতর্ক করতে গেলে প্রচুর পড়াশোনা করা লাগে কারণ একটা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন না করলে সেই বিষয়ে বিতর্ক করাটা অনেক কঠিন এবং যে কোনো সময় প্রতিপক্ষের কাছে হেরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আর এই জন্যই যারা বিতর্ক করেন বিতর্কের প্রস্তুতির সময় তারা প্রচুর পড়াশুনো করেন সমসাময়িক বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে তারা জানার চেষ্টা করেন এই জন্য জ্ঞানের মানে তার মধ্যে একটা জ্ঞানের একটা মানে কি বলবো একটা প্রসার ঘটে সর্বশেষ হচ্ছে জ্ঞান তৃষ্ণা তৈরি হওয়া জ্ঞানের একটা তৃষ্ণা তৈরি হওয়া একটু আগে আমাদের শেখ মখলিসুর রহমান বলছিলেন যে যারা পিএইচডি করে তারা একটা সাবজেক্ট নিয়েই পড়ে থাকে কথাটা সত্য যে বিষয়ে তারা পিএইচডি করছেন সে বিষয়ে তারা সাধারণত ব্যস্ত থাকেন অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাদের মানে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ হয় না এটা কাদের ক্ষেত্রে হয় যারা মনে করেন পিএইচডি করা মানে শেষ আমাদের যারা শিক্ষক ছিলেন তারা কি বলতেন পিএইচডি করলাম মানে তুমি মূলত এখন তোমার মূল জ্ঞান অর্জনের সময় শুরু হলো এতদিন এই সময়টা ছিল প্র্যাকটিসের সময় পিএইচডি করা মানে কিন্তু আমি বিশাল কিছু হয়ে গেলাম বিষয়টা এমন না বরং আমি একটা প্র্যাকটিসের একটা মানে সর্বোত্তম জায়গায় পৌঁছে গেলাম এখন থেকে আমি আমার জ্ঞান চর্চাটা আরও সুন্দরভাবে করতে পারবো রকম একটা স্টেজে যাওয়ার নাম হচ্ছে পিএইচডি করা পিএইচডি করা মানে বিশাল কিছু হয়ে যাওয়া এমন না যেটা আমাদের সমাজে ধারণা প্রচলিত তো পিএইচডি করা মানে জ্ঞানের তৃষ্ণা তৈরি হওয়া অর্থাৎ মানুষ যখন একটা জ্ঞানের পর্যায়ে যায় তখনই কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞান তৃষ্ণা থাকে আর যখন সে ওই মানে কি বলবো সাধারণ একটা কিছু অর্জন করে মনে করে আমি বড় কিছু হয়ে গেলাম তার মধ্যে আর কিন্তু জ্ঞান তৃষ্ণা থাকে না নতুন করে কিছু জানার আর চেষ্টা থাকে না আমাদের 
ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব গত কিছুদিন আগে তোমাদের সামনে এক বা আমাদের কর্মী সম্মেলনে বলেছিলেন মানে আমাদেরকে সারা জীবন ছাত্র হয়ে থাকতে হবে তাহলে আমরা প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারব প্রকৃত জ্ঞানী হতে গেলে সারাটা জীবন ছাত্র হয়ে থাকতে হবে নিজেকে কখনো অনেক বড় কিছু মনে করা যাবে না তাহলে জ্ঞান অর্জন করা যাবে না তো যা হোক যেটা বলতে চেয়েছিলাম বিতর্কের মাধ্যম দিয়ে জ্ঞানের একটা তৃষ্ণা তৈরি হয় যার মধ্যে যত বেশি জ্ঞানের তৃষ্ণা থাকবে সে তত বড় জ্ঞানী এবং আলেম হতে পারবে এই মোট আটটা পয়েন্টে আমরা আলোচনা করলাম কেন আমরা বিতর্ক শিখব কেন আমরা বিতর্ক শিখব এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আশা করি তোমাদের মধ্যে মানে এই বিষয়ে যে ধারণা তৈরি হওয়ার সেটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আমি আর সময় নষ্ট করব না বিশেষ করে আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেবের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বর্তমানে রয়েছে তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ সরকার শ্রবণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে জ্ঞান অর্জনের যাবতীয় মাধ্যমগুলোর উত্তম ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ও আখের দাওয়ানা আলী আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিবকে আমরা এ পর্যায়ে যে শিরোনামে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব প্রশিক্ষণ দিবেন আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফি নদাবর রাজশাহীর সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর নুরুল ইসলাম আলোচনার বিষয় ভালো তার্কিক হওয়ার উপায় ও কৌশল আমার যেটা আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে ভালো তার্কিক বা মোনাজের হওয়ার কৌশল উপায় কি কি পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে আমরা একজন ভালো ডিবেটার একজন ভালো মোনাজের একজন ভালো তার্কিক হতে পারবো কিছু বিষয় আলোচনা চলে আসছে আমি সংক্ষেপে বলছি কারণ যেহেতু তোমাদের কিছু বিষয় আছে অংশগ্রহণের ভালো তার্কিক হতে গেলে যেটা প্রথম দরকার প্রচুর পড়াশোনা পর্যাপ্ত অধ্যয়ন বা প্রচুর পড়াশোনা করা এখন যে বিষয়ে বিতর্ক আমরা করব সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যে কোন বিষয়টা আমি বিতর্ক করছি তারপর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে প্রতিপক্ষের দলিল আদিল্লা কি আছে আমি তো ওই জায়গায় গিয়ে যদি না জানি তাহলে কি আমি বিতর্ক করতে পারবো তাহলে বিতর্ক আমাকে ভালো তার্কিক হতে গেলে আমাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে আমিরা যেমন একটা কথা বলেন যে বক্তব্য দেওয়ার জন্য বেশি প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নাই বেশি লেখাপড়া করো বেশি পড়াশোনা করো তাহলে ওখান থেকে বক্তব্য কী হবে এমনি চলে আসবে তো এখন এই যে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার তথ্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের এক নম্বর হচ্ছে লাইব্রেরি ওয়ার্ক কি করতে হবে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মার্কাজের লাইব্রেরি আছে অনেক বইপত্র আছে সেখানে আমি তোমাদেরকে বলেছি যারা বিশেষ করে বড় ছাত্র অন্তত প্রতিদিন আধা ঘন্টা হলেও যেন লাইব্রেরি ওয়ার্ক করা হয় আধা ঘন্টা অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা কারণ লাইব্রেরি তো জ্ঞানের এখানে প্রচুর ভাণ্ডার আছে সেখান থেকে তোমাকে নিতে হবে নোট করতে হবে আত্মস্ত করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে নিয়মিত পত্র পত্রিকা পড়া অনেকে পত্র পত্রিকা পড়াকে খুব একটা গুরুত্ব তোমরা মনে করো আমরা কিন্তু লাইব্রেরিতে পত্রিকা রেখেছি পত্রিকা পড়তে হবে বিশেষ করে সেখানের সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয়গুলো সেখানে কিন্তু একটা বিষয়কে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করা হয় সেই জায়গায় মাসিক আত্মা হারিকের সম্পাদকগুলো অমূল্য একটা সম্পদ সেগুলো আমাদেরকে অধ্যয়ন করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে যে ইন্টারনেট থেকে আমাদের তথ্য সংগ্রহ আমরা গুগল আমাদের একটা আমি মাঝে মাঝে মানে জোক মানে জোকস বলি আর কি যে গুগল বাবা দয়াল বাবা আমাদের ঠিক আছে গুগল বাবা আমাদের দয়াল বাবা এখানে যদি তুমি একটা সার্চ দাও এত সুন্দর করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ আর্টিকেল পাবা যেটা কল্পনা করা যায় না তাহলে আমরা ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে পারি আর চার নম্বর হচ্ছে যে এখন একটা বিষয় আমরা বিতর্ক করতে যাব বা বিতর্ক করব সেটার জন্য এই বিষয়ে কোন কোন বইগুলো আমাকে পড়তে হবে বা কোন কোন বিষয়ে এই বিষয় সম্পর্কে ভালো আলোচনা আছে বা কোন প্রবন্ধে আছে সেই জায়গাগুলোর আমরা একটা তালিকা করে নিতে পারি যে আমরা রফুল এদানের উপরে মনোজারা করব এই পাঁচটা বই খুব সুন্দর আলোচনা আছে বা অমুক প্রবন্ধে তাহারি গের এটাতে সুন্দর আলোচনা আছে আমরা এভাবে তালিকা করে নেব তাহলে আমাদের জিনিসটা আরও কী হবে সংক্ষেপ হয়ে আসবে দেখো ইমাইবনে তাইমা রহমাল একটা কী চমৎকার কথা বলেছেন যে কুল্লুমান খালা ফানি ফি সাইয়েন মেম্বা কাতাব তুহু ফানা আ আলাম বিবাধা বিহি মিনহু বলছে যে কোনো বিষয়ে যে ব্যক্তি আমার বিতর্ক করেছে মানে বিরোধিতা করেছে আমার যেগুলো আমি লিখেছি তো আমার বিরোধিতাকারীরা ওই বিষয়ে যা জানে তার চাইতে ওদের মাঝাব সম্পর্কে আমি আরও বেশি জানি তাহলে ওনার কত পড়াশোনা ছিল চিন্তা করা যায় যে ওরা আমার বিরোধিতা করার সাথে বিরোধিতা করেছে 
কিন্তু ওরা যে বিষয়ে বিরোধিতা করছে ওদের যে মতাদর্শ ওদের যে মাঝাব সে সম্পর্কে ওদের চাইতে আমি বেশি জানি এই কথা একজন ব্যক্তি কখন বলতে পারেন যখন বিপরীত মাঝাব সম্পর্কে বিপরীত মত সম্পর্কে তার গভীর স্টাডি থাকে ডিপ স্টাডি থাকে তখন সেই কথা বলতে পারে দুই নম্বর বিষয় ভালো তার্কিক হওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস লাগবে আত্মবিশ্বাস আমরা যখন দুজন মেলে ঝগড়া করি মুখে মনে হচ্ছে যে একেবারে কি কঠিন কথার মানে ফুল মানে ফুল ঝরছে আমাদের মুখ দিয়ে কিন্তু আবার যখন বক্তব্য দিতে দাঁড়াই তখন মনে হয় যে হাত পাকা পাকাবে শুরু হয় আর বিতর্ক ময়দানে গেলে তো আরও গলা শুকিয়ে আসে তাহলে এই যে ভয়কে জয় করা ভয়টা জয় হবে কখন যখন তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে আবার আত্মবিশ্বাসটা আসবে কোত্থেকে যদি তোমার পড়াশোনা না থাকে প্রস্তুতি না থাকে তাহলে আত্মবিশ্বাস আসবে আসবে না দেখো উপমহাদেশের একজন সেরা বাগমি মহানা আব্দুর রব ঝান্ডা নগরী উনি নেপালের একটা বড় মাদ্রাসা ছিলেন জামিয়া সিরাজুল উলুম সেটার প্রতিষ্ঠা ছিলেন এবং উনি উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হিসাবে তাকে বলা হয় থিসিসে তার জীবনীটা আছে উনি ছাত্র জীবনে যখন বক্তব্য দেন একটা আঞ্জমানে তখন ভয়ে পা কাপাকাপি শুরু হয়েছে তারপর হাত থেকে নোটপত্র যে নোট থাকে সেগুলো খুশে খুশে পড়তেছে কিন্তু এই ব্যক্তিটা যখন দৃঢ় পণ নিলেন যে আমাকে ভালো বক্তব্য দেওয়া শিখতে হবে অনুসরণ করলেন তখন উনি পরবর্তীতে দেড় লক্ষ লোকের সামনে বক্তব্য দিয়েছেন এবং সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই কি যে মানে চাতক পাখির মতো আমরা যেটা বলি আর কি বাংলা প্রবাদে সেভাবে তারা বক্তব্য শুনেছি ইনি এমন মোনাজের ছিলেন যে দারুল হাদিস রহমানিয়া দিল্লি উপমহাদেশের তখন সবচেয়ে বড় একটা আহলাদিদের প্রতিষ্ঠান এবং নাম করা প্রতিষ্ঠান দেখো অনেক আলেমের শেষে লেখায় রহমানে আহলাদিস আলেম যারা দারুল হাদিস রহমানিয়া ফারেক হলে লেখা থাকে রহমানে যেমন মদিনা ফারেক হলে লেখা থাকে মাদানি তো সেই রহমানিয়া মাদ্রাসার যে বিতর্ক করার জন্য বিভিন্ন ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অন্য জায়গায় বিতর্ক করার জন্য যেত উনি দারুল হাদিস রহমানিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে যেতেন এবং ফার্স্ট হয়ে আসতেন উনি ওই মাদ্রাসায় উনি জীবনের সর্বশেষ বিতর্ক যেটা করেছিলেন সেই বিতর্ক ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডক্টর জাকির হোসাইন তখন উনি প্রেসিডেন্ট হননি তারপরে তোহফতুল আহ্বাজ তিরমিজির বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যা যে আব্দুর রহমান মোবারক আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরে লিখেছেন উনি ছিলেন বিচারক এরকম আরও অনেক বিচারক ছিলেন সেই সেই বিতর্কে তিনজন বক্তব্য দিবে প্রথম দুইজনের দেওয়া হয়েছে বিশ মিনিট করে সময় এখন ওনার যখন সময় এসেছে হঠাৎ করে বলছে তোমাকে পাঁচ মিনিট বক্তব্য দিতে হবে চিন্তা করো আমি যদি বিশ মিনিট বক্তব্য দিই তাহলে আমার চল্লিশ মিনিটের প্রস্তুতি আছে এখন হঠাৎ করে ওই জায়গায় যায় যদি বলে যায় তোমার আর বক্তব্য দেওয়ার সময় পাঁচ মিনিট তাহলে কি অবস্থা হবে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তিনি ঘাবড়ে না যে বক্তব্য শুরু করলেন দুই মিনিট না যেতে যেতে নারায় তাকবির শুরু হয়ে গেছে আর কি পাঁচ মিনিটের মধ্যে এমন বক্তব্য দিলেন যে উনি শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হয়ে গেলেন তাহলে আত্মবিশ্বাস অর্জন করার জন্য তোমাকে অনুশীলন থাকতে হবে ভয়কে জয় করতে গেলে আত্মবিশ্বাস আর যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে তাহলে কিন্তু মনে যারা করা যাবে না যখন তোমার বেশি পড়াশোনা থাকবে তুমি বেশি অধ্যয়ন করবা জানবা তখন তোমার আত্মবিশ্বাসটা সৃষ্টি হবে এটা কিন্তু একদিনে হবে না আত্মবিশ্বাসটা অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে যে সেটা তোমার আল্লাহ প্রদত্ত থাকতে পারে আবার এটা অনুশীলনেরও বিষয় রয়েছে যাই হোক তাহলে আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু বড় বিষয় একজন অনেক কিছু জানে কিন্তু সে মনে জানাতে পারদর্শী নাও হতে পারে আর একজন কম জানে কিন্তু তার সেলফ কনফিডেন্স এত বেশি যে হ্যাঁ আমি জয়ী হবে জিনিসটা থাকতে হবে যেমন বললাম দুজন ঝগড়া করলে গিয়ে মানে এমনভাবে ঝগড়া করে যে তার বিশ্বাস থাকে যে আমি এটা জয় হবো আমি পারবো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কিন্তু মনে জারা করতে গেলে কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে তাছাড়া আত্মবিশ্বাস ওখানে সৃষ্টি হবে না তিন নম্বর এই বিষয়টা দুরুল ভাই কিছু মাওনা দুরুল ভাই বলেছেন সেটা হচ্ছে উপস্থিত বুদ্ধি বা প্রতুৎপন্ন মতি মতিত্ব যেটাকে বলে উপস্থিত বুদ্ধি এটাই লেখো নাহলে ওটা অনেক কঠিন মনে হবে উপস্থিত বুদ্ধি এর তো অনেক ঘটনা আছে উপস্থিত বুদ্ধিকে বলা হয় মোনা জারার প্রাণ বা রোহ প্রতিপক্ষ তোমাকে বাহাসের সময় মনা জারার সময় বিভিন্ন যুক্তি ছুটবে সেই যুক্তিটা তোমাকে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কি করতে হবে খণ্ডন করতে হবে একবার শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেশ দেহলবি রহমাউল্লার কাছে এক হিন্দু আসছে এসে বলছে যে মানুষ সাহেব আমাকে একটা কথা বলেন যে আল্লাহ হিন্দু না মুসলমান তখন উনি বলছেন যে এরকম প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার কথা না উনি কিন্তু ঘাবড়ে যাননি যে উপস্থিত বুদ্ধির প্রকারে বলছে আল্লাহ যদি হিন্দু হতেন তাহলে পৃথিবীতে কোনো গাভি জবে হতে দিতেন না তার মানে হিন্দুরা কি গরু জবাই করতে ওরা দেয় না দেখো না ভারতে গরু জবাই করার জন্য কত নির্যাতন নিষ্পেষণ করা হচ্ছে মুসলমানদের উপরে এক কথা উত্তর দিয়ে দিলেন আর একদিন শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেশ দেহলবি রহমাউল্লাহ উনি দিল্লির জামে মসজিদে দর্শ দিচ্ছেন হঠাৎ একজন আসছে খ্রিস্টান এসে বলছে যে মাওনা সাহেব আপনাদের নবীকে দাফন করা হয়েছে মাটিতে আর আমাদের নবীকে আল্লাহ এত ভালোবাসেন আসমানে তুলে নিয়েছেন তাহলে
তো উনি এটা দ্বারা বোঝাতে চাইলেন যে ফেনা হচ্ছে ঈসা আলাহ সাল্লামকে তর্কের খাতিরে আর কি আর আমাদের নবী হচ্ছে মুক্তা মানে মাটির নিচে থাকে সুতরাং যেটা মুক্তা সেটা মূল্যবান এবং মাটির নিচে আছেন বলে উনি যে মূল্যহীন হয়ে গেছেন তা না বরং উনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ এই যে উপস্থিত বুদ্ধির মনোকে প্রয়োগ আরেকটা ঘটনা বলি তোমরা জানো যে মাওনা সানাউল্লাহ অমৃত শরীর ঘটনা একটা সুন্দর বললেন আমাদের দুরুল ভাই যে সানাউল্লাহ তো সানা থেকে আল্লাহ সানা থেকে সানাউল্লাহ থেকে সানা বাদ দিলে আল্লাহ হয় গোলাম আহমদকে বলছে যে আমি আল্লাহ বলছি যে তুই নবী না বর্ণ নবী তুই গোলাম আহমদ তুই নবী না ঠিক আছে এটা একটা বললেন আরেকটা বিষয় উনি একদিন বিতর্ক করতে গেছেন এক বিতর্কে এক আর্য সমাজ এটা যা আমরা তাহারিকে পড়েছি যারা মাওনা সানাউল্লাহ অমৃত শরীর জীবনে এটা ওখান থেকে পড়ে নিবা তো আর্য সমাজ তো তাদের সাথে বিতর্ক করতে গিয়েছেন তো মুসলমানদের মধ্যে একটা মাঝাবি দল সানাউল অমৃত শরীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কিছু লিখে একটা লিফলেট মতো ছাপিয়েছে সেখানে তার মুসলমান কিনা উনি এটাই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তো এখন ওই আর্য বিতর্কিক যে তার্কিক জেনে উনি ওই জিনিসটা নিয়ে প্রথমে বিতর্ক ময়দানে যেয়ে বলছে যে আমি তো বিতর্ক করতে আসলাম মুসলমানের সাথে আর আমার বিপক্ষে আসছে সানাউল্লাহ সে তো নিজেই মুসলমান না কী জন্য তার মুসলমান ভাইরাই বলেছে যে সানাউল্লাহ মুসলমান না তাহলে ঘাবড়ে যাওয়ার কথা না বিশাল প্রশ্ন একটা তো আমরা হলে তো মনে করো লুঙ্গি ধরে দৌড় মারতাম আই নাই পাঞ্জে পাঞ্জে পায়জামা থাকলে ওটা ধরে দৌড় মারতাম আর নাহলে জামা কাপড় খুলে দৌড় মারতাম যাই হোক তো সানাউল আমরা দেশের খুব হাসলেন বলছে তাই আপনি আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু খুব সুন্দর কথা বলেছেন আসলে আমার বন্ধুরা এরকম বলছে আমার সম্পর্কে ঠিক আছে তা আপনারা তো জানেন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী যে কালে আমার সাহারত পড়লে কী হয় মুসলমান হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে মুসলমান হচ্ছি আর সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ কালেমা পাঠ করলেন এবার তো মনে যারা হবে নাকি এখন আর্য তার্কিকের অবস্থা খারাপ বিজয় কিন্তু এখানে হয়ে গেল এই যে উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ খালি দলিল দিয়ে কিন্তু যেটা যাবে না দুরুল ভাই যেটা বলছেন যে উপস্থিত বুদ্ধি এটা কেবলে প্রতুৎপন্ন মতিত্ব তো এই উপস্থিত বুদ্ধিটা কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত অনেক ক্ষেত্রে আবার তুমি যদি অনুশীলন করো চর্চা করো বা যারা এই ধরনের ঘটনাগুলো দেখো পড়ো শোনো তাহলে কিন্তু তোমার মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে প্রতিপক্ষ তোমাকে যুক্তি দিবে পাল্টা যুক্তি দিয়ে তোমাকে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে তোমাকে খণ্ডন করতে হবে এটা মনে করো না যে আমি মুখস্ত একটা নোট নিয়ে গেলাম বা লেকচার শিট নিয়ে গেলাম ওটা দিয়ে মনে যারা বিজয়ী হয়ে আসবো এটা কিন্তু কখনো সম্ভব নয় উপস্থিত বুদ্ধি ছাড়া কিন্তু হবে না এরকম সানাউল্লাহ অমৃতেশ্বরী রহমাউল্লার হাজার হাজার ঘটনা আছে উনি এক হাজারের অধিক মনে যারা করেছেন এবং ভারতীয় বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ মনাজের ছিল ওনাকে সুলতানুল মোনাজিরিন ইমামুল মোনাজিরিন শের পাঞ্জাব পাঞ্জাবের সিংহ তারপরে হচ্ছে ফাতেহ কাদিয়ান গোলাম আহমদ কাদিয়ানির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কেউ তার কেন্দ্রে যে মনোজারা করার কোনো বেটার সাহস হয়নি ভারত উপমহাদেশে হানাফি আহলাদিস অন্য যত আলেম আছে একমাত্র সানাউল অমৃতসরী কেন্দ্রে যে ওদেরকে পরাজিত করে আসছে এই জন্য তার উপাধি দেওয়া হয়েছে ফাতেহ কাদিয়ান কাদিয়ান বিজয়ী মোনাজের বা তার কি তো তার জীবনীটা যদি আমরা অধ্যয়ন করি তাহলে ওখান থেকে অনেক বিষয়গুলো আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা এখন এটা বলা হয়েছে মোটামুটি যে এই যে উপস্থিত বুদ্ধিটা আমরা যে অর্জন করব এই গুণটা সেটা হতে পারে আগে যেটা বলছি জ্ঞানের ভান্ডার ভান্ডার আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে হবে বেশি বেশি পড়তে হবে দুই নম্বর বেশি বেশি অনুশীলন করতে হবে চর্চা করতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে বিতর্কের যে ভিডিও পাওয়া যায় এই বিষয় এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে অনেক নেটে কিন্তু পাওয়া যায় না অনেক স্কুল কলেজ পর্যায়ে কিন্তু সুন্দর বিতর্ক হয় কিন্তু ঠিক আছে তারপরে বড় বড় মোনাজের দুর্ব মহাদেশের অনেক মোনাজের আছে তাদের ভিডিও পাওয়া যায় সাকিব দু একজনের নাম বলল এরকম এই জিনিসগুলো দেখতে হবে তাছাড়া মোনাজের আহলাদিস মোনাজারদের নিয়ে দুই খণ্ডের একটা বই আছে তাজকিরাতুল মোনাজিরিন দুই খণ্ডে পাকিস্তানে একজন আলেম লিখেছেন যত আহলাদিসদের বিতর্ক ব্রিটিশ আমল থেকে নিয়ে শুরু করে মানে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সব ওই জায়গায় দেওয়া আছে কোথায় বিতর্ক হয়েছে কিভাবে হয়েছে কি যুক্তি দিয়েছে সব ওই জায়গায় বলা আছে তাজকিরাতুল মোনাজিরিন আরও এরকম অনেক বই রয়েছে এগুলো করলে তোমার সেই গুণগুলো অর্জ প্রতুৎপন্ন মতিত্ব বা উপস্থিত বুদ্ধির যে বললাম সেই বিষয়গুলো আসবে আচ্ছা চার নম্বর বিতর্কের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি তুমি যে বিতর্ক যদি দাঁড়ায় করো এটা কিন্তু দাঁড়ানোর একটা স্টাইল আছে দাঁড়ায় যদি রোবটের মতো দাঁড়ায় থাকো তাহলে হবে না হবে হবে না প্রয়োজনে তোমাকে হাতের ইশারা হাত পাও মানে নড়াতে হবে বা ইঙ্গিত করতে হবে কিন্তু আবার অতিরিক্ত বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন না হয় ঝাঁকা ঝাঁকে না হয় বা প্রতিপক্ষকে বই ছুঁড়ে দিলে দেখেন আপনার দলিল এবার মুখের উপরে ছুঁড়ে দিলা এটা কিন্তু হবে না আবার রোবটের মতো একেবারে দাঁড়ায় থাকবা সেটাও চলবে না তাহলে অঙ্গভঙ্গিটা তার সাথে তোমার যে পোশাক তুমি পরে যাবা পোশাকটার মধ্যেও যেন একটা গাম্ভীর্য থাকে মাধুর্য থাকে সেটাও কিন্তু
আঞ্চলিকতা বর্জন করতে হবে ওখানে যে অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা যাবে না যদি শিক্ষিত সমাজ হয় তাহলে বিরক্ত হবে যে কি এসব আঞ্চলিক এখন নোয়াখালীর লোক যদি কথা বলে ভাষা কিছু বুঝবো আমরা বা যদি সিলেটে একজন বলে চিটাগাঙের লোক বলে কিছুই বুঝতে পারবো না বিতর্ক গিয়ে বিশুদ্ধ ভাষা বিতর্ক করতে হবে আঞ্চলিক ভাষা বিতর্ক করা যাবে না শুদ্ধ উচ্চারণ করতে হবে আর আরেকটি বিষয় এটা মনে সাত নম্বর হবে বা ছয় নম্বর যথাসময়ে বিতর্ক স্থানে উপস্থিত হতে হবে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝতে হবে স্টেজটা দেখতে হবে বা তোমার সাথে যদি দলীয় মোনাজারা হয় তাহলে তার সাথে তুমি আগে উপস্থিত হলে একটু আলোচনা করে নেওয়ার সুযোগ পাবা যে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে আমরা আরেকটু নিজেরা মধ্যে গ্রুপ ডিসকাস করে নিই হয়তো বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছে আগে হয়তো কথা হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে মোবাইলে ব্যবহার হয়েছে বা সরাসরি হতে পারে তারপরে সর্বশেষ প্রস্তুতি হিসাবে আগে উপস্থিত হলে ফায়দা হলো আর একটু নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে আচ্ছা আর সর্বশেষ যে বিষয়টা বলবো যে দলিলগুলো শক্তিশালী দিতে হবে ইমাম ইবনে তাইমা বলেছেন লা এবরত বে কাসরাতি দা আবি ও তা আদ্দু দিহা ওয়াইন নামাল এবরত বে কুয়াতিল আদিল্লাতি ও তা আদ্দু দিহা বলছে দাবি দেওয়া কত বেশি হলো এটা বিষয় না এটা কোনো ধর্তব্য বিষয় না বরং দলিল কত শক্তিশালী এবং কত বেশি তুমি দলিল দিতে পারছো সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তো প্রতিপক্ষকে ইয়া করে যে দমানোর জন্য তার দুর্বল পয়েন্ট যেটা ভাই বলছেন দুর্বল পয়েন্টগুলোতে আঘাত করতে হবে এবং তার পক্ষে তোমার শক্তিশালী যুক্তি দলিল এবং দলিলের আধিক্য তার কাছে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শ্রোতা বোঝে যে না আসলে এটা হচ্ছে সঠিক আচ্ছা এবার সানাউল্লাহ অমৃতসরি যে মোনাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল তাহারিকে তোমরা এপ্রিল দুই হাজার একুশ সংখ্যায় পাবা খালে আমি একটু সংখ্যায় বলে দিচ্ছি এক নাম্বার হচ্ছে সানাউল্লাহ অমৃতসরি বিতর্ক করার সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন না যে প্রতিপক্ষ তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে হ্যাঁ এমন কথা বলবা না যা তার সম্মানে আঘাত লাগে দুই নম্বর সমালোচনা বা করার আলোচনার সময় বিতর্কের সময় তোমার কথাগুলো হবে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ অত দীর্ঘ কিচ্ছা কাহিনী বলে সময় নষ্ট করা যাবে না যেটা সানাউল তারপরে কবিতা কিছু মুখস্থ থাকা লাগবে সানাউল্লাহ অমৃতসরের মাঝে মাঝে এমন কবিতা বলতেন যে একটা কবিতায় বিত বিপক্ষ দলকে হয়রান করে দিত এর কি অর্থ হবে কেন উনি বললেন এটা খুঁজে পেতেন না ময়দান থেকে দৌড় মারতেন পালাতেন বিতর্ক ময়দান থেকে এই জন্য উর্দু আরবি ফার্সি ইংরেজি যাই হোক না কেন কিছু চম্বুক কবিতা তোমার মুখস্থ থাকতে হবে বক্তব্যের সপক্ষে যেন উপস্থাপন করতে পারো আচ্ছা উপস্থিত বুদ্ধির কথা তো আমি বললাম আরেকটি বিষয় যে দুলভাই বলছেন যে বিতর্কের যে মূল বিষয় যদি রফুল ইয়াদাইন সম্পর্কে বিতর্ক হয় ওর মধ্যেই যে তার্কিক তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে হবে ওর মধ্যে সে চাইবে ছুটে ছুটে ডানে বামে অন্য দিকে চলে যেতে চাইবে কিন্তু তাকে মূল বিষয়ের দিকে নিয়ে আসতে হবে সানাউল আমৃত সেরে এই কাজটা করতেন আরেকটা কাজ করা যেমন অনেক মনে যারা আমাদের ভুল করেন এটা এবার হয়তো ভুল পড়েছে ও এটা নিয়ে লেগে গেল এটা কোনো বিতর্কের নিয়ম ওর অযথা সময় নষ্ট সানাউল অমৃতেশ্বরের বৈশিষ্ট্য ছিল যে ওই যদি ভুল পড়ে আমার ওর শুদ্ধ করার দরকার কি ওর যুক্তিগুলোকে আমাকে খণ্ডন করতে পারে ভুল শুদ্ধ করার আমার দরকার না কিন্তু আমাদের অধিকাংশ তার্কে কিন্তু এই জিনিসটা ভুল করেন এই এবার পড়লে এটা ফাইল হবে না মাফুল হবে এই নিয়ে মারামারি করতে করতে সময় পার মূল বিষয় সময় শেষ এইটা করা যাবে না ও ভুল পড়ছে পড়ুক তোমার যে মূল বিষয়টাই হাইলাইট বা ফোকাস করতে চাও সেটাকে ওই মূল বিষয়ের উপরে তোমার কেন্দ্রীভূত থাকতে হবে সেই বিষয়কে শক্তিশালী দলিল এবং যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে যদি এই বিষয়গুলো আমরা অনুশীলন করতে পারি তাহলে কি হবে আমরা ভালো একজন তার্কিক হতে পারবো সবচেয়ে বড় কথা প্রচুর স্টাডি থাকতে হবে বিতর্কের অনুশীলন করতে হবে বিতর্ক দেখতে হবে মাঝে মাঝে বিতর্কেতে আমরা যোগস বলতে পারি অসুবিধা নেই যেমন সানাউল্লাহ বড়ছেন আর কি বা একটা হাস্য রসাত্মক কোনো ঘটনা হয়তো বলা হলো সেটার সপক্ষে এই বিষয়গুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে ইনশাল্লাহ মনা যারা মোনাজের বালা আমরা হতে পারবো তার্কিক হতে পারবো আর সাকিব মো বলেছে মোনাজারা বা এর যে উপকারিতা রয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা বলেছি ইনশাআল্লাহ এই দীর্ঘদিন বন্ধাত্বের পরে আমাদের যে নতুনভাবে নতুন মোনাজারার পথ চলা শুরু হলো ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা ডেট বলে দেবো আমরা দ্রুতই ওই দিন আমাদের মসজিদে দুইটা দল করে আমাদের মোনাজারা হবে বিচারক মণ্ডলী থাকবেন ইনশাল্লাহ আর আগামী বছর দুই সালে অবশ্যই আরবি ইংরেজিতে এগুলো তো ডিবোট হবে ইনশাআল্লাহ কে তোমরা রাজি আছো তো নাকি ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এই কথাগুলো বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত এখন আমাদের আছে যারা প্রশিক্ষণার্থী ছিল তাদের উদ্দেশ্যে মোহতারাম আমিরে জামাত আমাদেরকে মূল্যবাদ নসিহত প্রদান করবেন স্যার ইতিপূর্বে অনেকবার আমাকে বলেছেন যে বাস মোনা যারা এটা করো তো এর আগে আমরা একবার করেছিলাম প্রশিক্ষণ এই মসজিদেই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল মোনা যারা করার আগে তো সব বন্ধ করোনা ইত্যাদি হয়ে গেল ইনশাল্লাহ এবার আমাদের নিয়ত আছে যে আমরা এই প্রশিক্ষণ দিয়ে টাটকা টাটকা আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ একটা নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد বহুদিন পরে একটা খুশির সংবাদ পেলাম এই জন্য আমি শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ করে ভাস্কর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বহু পূর্বে যুবসংঘ গঠনের আগে যখন আমি ঢাকার যাত্রাবাড়ি মোহাম্মদ আরবিয়ার শিক্ষক বা মোতামিম ছিলাম তখন ছাত্রদেরকে আমি এগুলো শেখাতাম আমি ওখানে যখন দাওয়া থেকে শুরু করলাম পার্শ্ববর্তী হজুর নামধারী লোকেরা আমাকে শিয়া বলে একদিন মিছিল করল আর একদিন কাদিয়ানি বলে মিছিল করল রাস্তার পাশেই যেহেতু মাদ্রাসা তো রাস্তা দিয়ে গেলে তো সব দেখাও যায় শোনাও যায় সেখানে আমরা শুধু মাদ্রাসার কিছু ছাত্র ছাড়ার সাথী নাই প্রতিবেশী কোনো আহ বসতি নাই এখনকার যাত্রাবাড়ি তখন যাত্রাবাড়ি এক ছিল না তিন শেড মাদ্রাসে গরিব না হালে চলতো কোনো মত আমি বুঝেছিলাম যে যারা আহিলাদিদেরকে শিয়া বলছে কাদানি বলছে তারা হয় অজ্ঞতার কারণে বলছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলছে আমি যদি আমাদের ছাত্রদেরকে এই বিষয়ে হুঁশিয়ার না করি যখন আমি থাকব না তখন এদের প্রতিবাদ করবে কে উত্তর দিবে কে তখন থেকেই আমাদের মধ্যে এই চিন্তাটা ছিল যে আমার নিজের জানার চাইতে বাচ্চাদের শেখানো বেশি জরুরি বক্তব্য দিলে আমার হারিয়ে গেল তখন তো টেকনোলজার বা মোবাইলের যুগ ছিল না ছিয়াত্তর সাতাত্তর সালের কথা একবার স্মরণ করব তো মোবাইলের স্বপ্ন আমরা দেখিনি কখনো শেষে বাধ্য হয়ে আমি লেটার টাইপ করে বড় ফুল স্টেপ কাগজে ছাত্রদের মধ্যে দুটো পক্ষ বিতরণ করে দিলাম এক পক্ষ রফলে দেন এই পক্ষে আর এক পক্ষ রফলে দেন এই বিপক্ষে আমি থাকতাম বিচারক কোনোদিন মিলাদের পক্ষে বিপক্ষে কখনো সহবাদের পক্ষে বিপক্ষে কখনো আমিনের পক্ষে বিপক্ষে যেগুলো নিয়ে তখন চলত বিশেষ করে সমাজের সর্বত্র হই হই মারামারি চলত কিন্তু এটুকু ধারণা মত ছিল হিংসাত্মক কোনো আচরণ দিয়ে কষ্ট করে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ মানুষের যুক্তি দিয়ে বোঝানো না যায় সেই যুক্তিগুলি আমি তাদেরকে শিখাত আর শ্রেষ্ঠ যুক্তি হচ্ছে কোরআন হাদিস এমনি যদি তুমি যুক্তি দাও কখনোই আপনি কোনো ব্যক্তিকে হারাতে পারবেন না যুক্তি দিতে দিতে হায়াত শেষ হবে কিন্তু যুক্তি শেষ হবে না এর একটা ছোট্ট ইনস্ট্যান্স আমি তুলে ধরছি কোরআন থেকে নাজিল <laughs> মক্কায় সব পণ্ডিতদের বাস আবু জাহাল মূলত আবু হ্যাকাম জ্ঞানের পিতা সব বুঝছে ইসলাম বোঝেনি এই জন্য হয়েছে আবু জাহাল কিন্তু এই কথার সঙ্গে আমি একমত হই ও বুঝেছে বলেই ইসলাম কবুল করেনি বুঝতে পারছো বুঝটা দুই রকম একটা হলো হেদায়তের উদ্দেশ্যে বুঝ একটা হেদায়তের আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্যই বুঝ ও ছিল দ্বিতীয় নম্বর বুঝদার ওরা বুঝেছিল ইসলাম আসলে আমাদের যে নেতৃত্ব চলছে সমাজে এটা থাকবে না এই রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে আমাদের যে অর্থনৈতিক নেতৃত্ব চলছে সুদ ঘুষ সব তো খায় নজর নিয়াজ সব তো খায় আমাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যে নেতৃত্ব এখন মক্কার উপরে চলছে এটা একটাও থাকবে না সব চলে যায় মোহাম্মদের কাছে এই হিংসার কারণে কিন্তু ওরা বুঝেও না বোঝার ভান করেছে এটা দলিল না 
আয়াত নাজিল হলো কুলু মিম্মা লম ইউজ করিস মুহে আলাইহে লাফেস মুন তোমরা ওই সব পশুর গোস্ট খেও না যার উপরে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি নিঃসন্দেহে এটি ফিস্ক এটা মহাপা এই আয়াত নাজিল হলে বক্কার নেতারা সব সমস্যা পড়ে গেল কারণ বিসমিল্লা বলা পশু তো আর ওই মূর্তির মাথা দেওয়া যায় না মূর্তির উদ্দেশ্য যেগুলো জবাই করা হয় ওটা তো মূর্তির জন্য নিবেদন করা হয় মা জবেহা আল্লাহ নসব আছে না মূর্তির উদ্দেশ্য যেটা জবাই করা হচ্ছে মূর্তির জন্য হবে আর মূর্তি তো ভুয়া খাবে তো ওই হুজুর রেসব খাদমরা খায় না এখন তো কবর যত হাজতের নাম করে তো মুরগি জবাই করা হয় গরু খাসি জবাই করা খায় করা মূর্তি খায় না কবরে খায় এতে এই ধোকাবাজি সেই যুগ থেকে এই যোগ এখন চলতেছে এই আয়াত নাজিল হলে তারা সবাই সে পরামর্শ করলো সর্বনাশ এমন এমন একটা আয়াত নাজিল হয়েছে আমাদের গোস্ত খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তখন তারা যুক্তি দিল নিজেরা সামনে আসে না কিছু লোককে পাঠায় যেই বলল হে মোহাম্মদ ওটা তো রসুল বলে না আপনি যে কথা বললেন যে আল্লাহর নাম স্মরণ করে জবে করতে হবে আল্লাহর নাম স্মরণ করে জবে করা পশু খাওয়া হালাল আর আল্লাহ যেটা মারে ওটা কি হালাল নয় না ওটা হারাম কারণ মৃত পশু মৃত হারাম না এই সমস্ত লোক রটে যায় দেখছো মোহাম্মদ এমন একটা নবী যে নিজেরা মেরি ফেলে দেয় বলে হালাল আর আল্লাহ মারলে বলে হারাম লোক সব খেয়ে হ্যাঁ আল্লাহ যুদ্ধ শুরু করছে ভার ধর ধর যে আল্লাহ যুদ্ধ লড়াই আল্লাহ ভক্ত খুব অবার আল্লাহ মারে সেটাই বলে হারাম আর বান্দা মারে ওটাই বলে হালাল এ কোন ধরনের নবী এটা হলো একটা তর্ক হলো এই বাহাজে সারা জীবন তো যেতে পারবো না তো আল্লাহ পাক তার রসুলকে সান্তনে দশ দিন বললেন শয়তান তোমাদের কাছে ওহি নাজিল করে মানে ভিতরে উস্কি দেয় এলহাম করে তার আউলিয়াদের কাছে শয়তানের বন্ধুদের কাছে লেউজা দিলু হুকুম যেন তোমার সঙ্গে এসে তারা ঝগা বাঁধায় ওইন আতা তুমু হুম যদি ওদের সঙ্গে ওদের অনুসরণ করে আর তুমু ঝগড়া শুরু করে দাও ইন্না কুমলা মোশ্রেকুম তুই মোশ্রেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তোমাদেরকে যে মোজাদার এই কি বলে মোনাজারার কথা শেখানো হচ্ছে এটা ওই মোনাজারা নয় আমাদের উদ্দেশ্য হক প্রকাশ করে দেওয়া না মানলে তোমার কবর তোমার আমার কবর আমার লাকুম দিনে কু মানলে বুঝতে পারছেন এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে আল্লাহ রসুল্লাহ সব বিতর্কে লিপ্ত হয়নি আরও আয়াত নাজিল হয়েছে হাতে আখুদ উফি হাদিস কাইরি যখন তুমি দেখবে ওরা তোমাকে দেখে আজবাদ কথা বলছে তোমার কান দিও না আরেজ আনুম ওদের এড়িয়ে চলো হাতে আখুদ উফি হাদিস কাইরি যতক্ষণ তারা অন্য কথা লিপ্ত হয় বোঝা গেল আমাদের যে মনে যারা তার আদর্শ হবে হক পৌঁছে দেওয়া একজনকে হারিয়ে দেওয়া মূল উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে দুই নম্বর যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিপক্ষ ব্যক্তি হক না বোঝেন ততক্ষণ তোমাকে মনোজনা চালিয়ে যেতে হবে ওদ আইলা সাবিল রাব্বে বিল হেকমা অলমাজাতুল হাসান প্রজ্ঞার সাথে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে অহেতুক তর্কের মাধ্যমে না জাদিল হুম বিল্লাতি আহসান সর্বোত্তম তরিকায় তুমি তার সঙ্গে মজা দেলা করো দ্যাট ইস মনোজারা করো ঝগড়া করো হাইজাল্লা দি বাইনাকে বাইনের আদাবাতন তখন দেখবে তোমার সঙ্গে তার আদাবাত ছিল বিরোধিতা ছিল কার নাম আলিগুল হামিদ সে তোমার নিকটতম বন্ধুতে পরিণত হবে এটা গেল এক দু নম্বর হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে এখন যার সঙ্গে তুমি বিতর্ক করবে তার হেদায়তের আকাঙ্ক্ষী থাকতে হবে হারিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নেই ওকে ওকে যেন আল্লাহ হেদায়ত দেন নিজের মধ্যে সে দরদ থাকতে হবে যদি বিদ্বেষ থাকে তাহলে হবে না তুমি নেখি পাবো না হয়তো সে হারবে এক সময় কিন্তু তুমি নেখি পাবো না 
আসলে মুশকাতে হাত হাতে আছে না যদি কেউ এলেম শেখে যে আল্লাহর উদ্দেশ্য নয় যে মানুষের নজর যেমন তার দিকে আসে অন্য আলম ধরে হারিয়ে দেব এই উদ্দেশ্য যদি কেউ এলেম শেখে তাহলে আমরা কিছু পাবে কিছু না জিরু এই তিনটে বিষয় আমাদের রাখতে প্রথম আমাদের তর্ক হবে ভাইকে সঠিক রাস্তা দেখানো আল্লাহ দিনে আমনু এহিম রব্বম বে ইমান হিম যারা প্রকৃতি ইমানদার আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত করেন তাদের ইমানের মাধ্যমে ভাষায় খেয়াল করছো বিতর্কের মাধ্যমে নয় আমাদের দায়িত্ব ইমানে অনুভূতি সৃষ্টি করা দু নম্বর যার সঙ্গে তর্ক করছি অহেতুক তর্ক হবে না জিদ হবে না যেটা একটু আগে বললাম ওসব তর্ক নাকি আল্লাহ মারলে হারাম বান্দায় মারলে হালাল এটা তর্ক হল কিন্তু বলে দিল ফলে মানুষ সব তাই দলে চলে গেল আল্লাহ রসুল দলে কেউ নাই তবুও উনি হকর উপরে ছিলেন বোঝা গেল যে পরবর্তীকালে সবাই তাদেরকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ রসুল অনুসারে হয়ে গেল না একটু দেরি হবে সঙ্গে সঙ্গে হবে না আর তিন নম্বর যার সঙ্গে বিতর্ক করব আমি তার হেদায়তের আকাঙ্ক্ষী থাকব এই তিনটা মৌলিক নসিহত মনে রাখো ইনশাল্লাহ এতে ফায়দা হবে আর এইবার চার নম্বর যারা মৌলিক বক্তব্য থাকবে এলেম ছাড়া মনে যারা হয় না আর সর্বোত্তম এলম হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না এর ব্যাখ্যায় যে আলমের গোলমাল লাগায় একদল আলম তারা ওকিল ফিল মজহাব তার মজহাবের উকিল আর একদল আলম ওকিল রসুল রসুলের পক্ষের উকিল তোরা কোন পক্ষে যাবা কোন দলে থাকবা খালাস আল্লাহ রসুল যে আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাহাবা একরাম যে ব্যাখ্যা বুঝেছেন যে আয়াতটা পড়লাম একশো একুশ আয়াত আন আম এই আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ রসুল যেটা বুঝছেন বা সাহাব একরম যেটা বুঝছেন আমরা সেটাই গ্রহণ করব তুমি বড় আমার খাও যতবার খাও গেল কিন্তু আমরা তো নেই কথা হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এটা থাকবে আমি যেন আমার দলের পক্ষে লড়াই না করি বরং সত্যের পক্ষে লড়াই করি নইলে হবে জানো কুল্লু হেসবিন বেমালা দেয় হিম ফারিব প্রত্যেক দল তার নিজেরটা নিয়ে খুশি থাকবে মৌলিক রসিয়া তোমার হয়ে গেছে আসার আগেই একটা বাস্তব জিনিস দেখে নিলাম যে আমার জীবনে দেখিনি এই ল্যাপটপ না কি কোশো সত্যটা বলো এইসব মোবাইলে একদিকে ফায়দা হয়েছে এক দাঁড়িয়ালা মুফতি ফতোয়া দিচ্ছে মাথায় পাকড়ি দিয়ে লম্বা জামা দুই পাশে দুজন শিষ্যকে দাঁড় করে পা ল্যাংড়া করে দেখাচ্ছে ল্যাংড়া পা এরকম করে কাঁচ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলেছে আমরা হাইলাদিসরা কাঁধে কাঁধ মিলে পায়ে পায়ে মিলে কথা বলি না এটাকে টিটকারি করে এইভাবে সে দেখাচ্ছে পা তো ফাঁক দিচ্ছে আর ওর ওকে দুজনকে দু খোঁড়া বানাইছে তো খোঁড়া মাস তো পা পা দিতে পারবে না তো হুমড়ি খেয়ে পড়তেছে ঘাড়ের পরে এই রো লামো জাবেদের নামাজ এটিকে আসলে লামো জাবের নামাজ এটা তো রসুল সালাম চিটকারিটা কাকে করছে এ আসার একটু আগে দেখে এলাম এসান বাবা সেকে ধন্যবাদ আমাকে দেখা গেল আমি তো বুঝে না কিছু তারপরে সে বলছে পিরোজপুরে হাইলাদিসকে দমন করার জন্য আমি এক কোটি টাকা ব্যয় করব আলহামদুলিল্লাহ তিনি এখন কারাগারে বুঝছেন একা না পাঁচ ভাই সহ দুই মুক্তি এক মহলানা তিন ভাই আর দুই জন এহসান গ্রুপ সতেরো হাজার কোটি টাকা মেরেছে সুদবিহীন বিনিয়োগের ধোকা দিয়ে কোরআন হাদিসের ওয়াজ করে আর তার পক্ষে ওয়াজ করার জন্য আনা হয়েছে হেলিকপ্টার হুজুরকে কুয়াকাটা তিনি বলছে সুর দিয়ে এসছি যে কি সুর রে ভাই ওই সুর দিলে তোমরা কেউ ইস্তেমা যাবে না ও সুর নিয়ে বসতে আসা রাখবে ভাইয়ের আমার মানে টান দিয়ে দিল এই যে এহসান গুরু শুধু পিরস্তরী না জগতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত সরু শুধু গজব গজব আজিম আমাদের দেখি থাকে হুজুর 
বলো দাড়ি টুপি লম্বা জামা থেকে মানুষকে সম্মান করবে সেটা আমাদেরই গোত্র ভক্ত ধর্ম নাই এটা সেটা মসজিদ ভাঙার জন্য আমাদের যেটা মসজিদ পাঁচ হাজার লোক নিয়ে সাত দিনে একটা নাম মিছিল করেনি আমি তো মোবাইলে দেখছি সব হিংসা টেকে না লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে বহু চরমানে এখন হাইলাইস হয়ে যাচ্ছে যে ভোলার মসজিদ আগুন তো পড়ায়নি চরমানে এরা সব টুপিওয়ালা সেলিগুলি সব দিব্য মূল মসজিদ আবার হয়ে গেছে এই গত পশ্চুর সাকিব ঘুরে এলাকান থেকে দিন পাল্টে যাবে মানুষ সত্য গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে হিংসা সাময়িক উত্তেজনার মতো কাজ করে যে সত্য ধীর স্থির গতিতে এগিয়ে চলে তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কোশ্চিনকালে কারো হয় না নদীতে ঢেউ উঠে কিছুক্ষণ থাকে তারপর কিন্তু নদী স্থির হয়ে যায় তোমাদের বিতর্কের মূল উচ্চ থাকবে সত্যকে প্রকাশ করা এই উদ্দেশ্য থেকে যখন তুই বিপরীত দিকে চলে যাবা তুমিও ধ্বংস হবা আমাদের আন্দোলনটাই নষ্ট হবে মনে রেখো এই মার্কাজ আহলাদিস আন্দোলনের মার্কাজ এবং তোমরা এই আন্দোলনের প্রোডাক্ট তোমরা যে এই মার্কাজের মূল উদ্দেশ্য বিপরীত চলে যাও পরোক্ষভাবে আমি দায়ী হয়ে যাব যে আমি যেন এইটাই যেন মানুষকে শিখাই হিংসা যদি হিংসাত্মক আচরণ করে আমাকে কারাগারে নিয়ে ফাঁসি দিতে হওয়ার চেষ্টা করেছিল যারা তারা তো খবর নেই অত হিংসা যেন করছিল কেন আমরা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে ফেলি এটা মনে থাকতে হবে আর এখন যে সমস্ত তোমরা বক্তা হচ্ছ তোমরাও সাবধান থাকবে তোমাদের জীবনের লক্ষ্য যেন বক্তা হওয়া না হয় সঙ্গে এটাও বলে দিই বক্তৃতা মাস্ট কথা তো বলতে হবে বাল্লাক মা উলসির আলী একে মেরে পথ নাই কিন্তু ওটা উপার্জনের মাধ্যম হবে না ইন আজরিয়া ইলা ইল্লা আল্লাহ রব্বিল আলম সুরের শহরের মধ্যে ছয়জন নবীর বক্তব্য এসে একই ভাষায় আর নুহ তো বলেই দিলেন লা আস আলুকু মালান আমি তোমাদের কাছে মাল চাই না তোমাদের লক্ষ্য যদি এই মোনাজারা শিখে ভালো বক্তা হয়ে মাঠ দখল করার উদ্দেশ্য হয় পুরো লাইফটা তোমার ব্যর্থ হয়ে যাবে মনে থাকবো তো তুমি মোনাজারা করো উদ্দেশ্য হবে যেন বাতিলপন্থীরা এগিয়ে না যায় হকপন্থীরা এগিয়ে যাবে এর ছবি অন্য কিছু নয় আর মাঝে মধ্যে এগুলো নিজেরা আমাদের যতগুলি বই এখন বের হয়েছে প্রায় সব সাবজেক্টে বই আছে এগুলো না পড়লে তুমি শিখতে পারবো না কারণ তোমাদের যিনি আজকে প্রশিক্ষক যারা পাঁচ জন ছিলেন একজনের কথা কানে বাঁচতেছে আমার বারবার ভুলতে পারি না আমি কোনো বাংলা বই পড়ি না বুঝছ এই অহংকারী ব্যক্তি কোশ্চিন কালো মোনাজের হবে না আল্লাহ হবে না কিছু হবে না তোমরা সাবধান থাকবে মানে তাদের ধারণা বাংলা বইতে করে এলেন এলেন সব আছে আরবি বইতে আমরা যে এত লিখি বাংলাতে এগুলো টাচও করে না এই ব্যক্তি কী এলেম শেখবে আমাদের সারা জীবনের এলমি গবেষণা সব মিথ্যা হয়ে যাবে তোমরা যেন আমাদের বই থেকে মুখ ফিরিয়ে ওই রকম পাগলামি করি না দেখে আর বিপদ শিখি আগে ওই সব মন্থন করি আমরা এক জায়গায় নিয়ে আসছি যে সাবজেক্টে যদি মনে করা হবে সেদিন সব আগে আমাদের লিখিত বইগুলো দেখব আদেশ পণ্ডের কী কী বই বের হয়েছে এর উপরে বা তারিখ কোনো লেখা আছে কি না ল্যাপটপ টেবিলে তুমি সব পাই যাবো যে আমি এখন লিখলাম ডেস্টিনের উপরে ডিজিনের উপরে এই যে কী সব নাম বেরোচ্ছে না ই ভ্যালি ই কমার্স দানে ফানে সব এর উপরে সম্পদ বই লিখতেছে তখন আমার খেয়াল হলো আমি তো অনেক আগে লিখছিলাম ডিজিনের উপরে সেটা দেখা তো পাওয়া যায় কি পাওয়া গেল দু হাজার আটে আঠারোবি সালে আমরা পত্রিকা শুরু করেছি তা দুই তিন বছরের মধ্যে দু হাজার সালে আমরা অলরেডি জিজেনের বিরুদ্ধে দেশটির বিরুদ্ধে লেখেছি আমাদের গবেষণা ধর্মের লেখনের পরপরই সরকার দুটি ব্যান করে দেয় এবং এটা লিখতে গিয়ে আমি তো মার্কেটিংয়ের শিক্ষক নই আমার ইউনিভার্সিটির মার্কেটিংয়ের প্রফেসরদের কাছে এক মাস রেখেছি ওদের সমস্ত কাগজপত্র দিয়ে পরে তারা রিপোর্ট দিয়েছে যেটা ধোকা এরপর আমি হাদিস করান দিয়ে আমার মতো কিছু লিখে দিয়েছি এই যে মেহনত আমরা করেছি এই মেহনত তোমরা করতে হবে না কারণ ওটা আমার যেটুকু লেখে সব কিছু ওটা বলি তোর হয়ে গেল সহজ জিনিস না মিলাদ সম্বন্ধে যত যাই তুমি এলেন তুমি শেখো 
মিলত্র সংগঠন এত কত লাগবে না কিছু যখন যে সাবজেক্ট হবে তোমাদের নসিহত হলে সর্বাগ্রে আমাদের বইগুলো আগে পড়বে আমার লেখা বই আছে আরও অনেকের লেখা বই আছে আজ পর্যন্ত বের হয়েছে এগুলো সব দেখবো না এর বাইরে তোমার অত খুঁজতে গেলে নিজে ওই মানে এলমের ওই জঙ্গলে হা ঘুরি বেড়াবো সারা দিন কিছু খুঁজে পাবো না ওদের যা নেওয়ার দরকার সব নিয়ে দিচ্ছি যেন ওই অহংকারে পড়ো না বাংলা আমি কখনো ইয়ে পড়ি না উনি আরবির মানে আলমে বাহার নুলুম বাহার বোঝো তো সমুদ্র এলমের সমুদ্র অত নালাম কিনা সন্দেহ এইসব জন্য খবরদারি অহংকার না ঢোকে ধ্বংস হয়ে যাবো কিন্তু শেষে আমি তোমাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এরকম ছাত্র তৈরি হোক এটা আমার সেই সেই ছিয়াত্তর সালের স্বপ্ন আজ যখন রাজশাহী আসলাম প্রথম সংগঠন জেলায় ছিল ঝিনা শহরে প্রথম হয়নি আমার ঝিনা সংগঠনের জেলায় এগুলো আমি প্রতিযোগিতা করতাম ছাত্রদের নিয়ে দুষণ ছেলেদের নিয়ে এলাকায় হাজার হাজার লোক হাঁকে শুনত সেদিন তো আর ফেরত আসবে না খালি স্মরণ করে দিচ্ছি এগুলো আমার আজকে স্বপ্ন না বহু আগে হওয়া উচিত ছিল দেরি হয়ে গেছে আমার কোনো হায়াত আসবে টের পেলাম মরে উদ্যম টেয়ারই পেতাম না ধন্যবাদ দিচ্ছি আবার তোমাদেরকে এটা যেন জারি থাকে মানে তো নষ্ট করবো না তো আমি বলছি কালকে সাবজেক্ট দাও আগামী সপ্তাহে পুনরাজার হবে ঠিক আছে তো বই যেহেতু সবই মজুদ এখন তো মিলাত গরম গরম জিলাপি তোমাদের খাওয়াবো মিলাদের উপর হোক প্রথমটাই জিলাপি দিলে কিন্তু ওই সমস্যা হয়ে যাবে মিলাতে জিলাপি খায় তুই তার বদলে অন্য কিছু দিও তাও ভালো কিন্তু মিলাতে দিও জিলাপি এটা দিও না না বন্দি দিও তাও ভালো যাই হোক এটা এমনি বললাম আসলে ওটা ধরার বিষয় না ধরার বিষয়টা যখন যে বার্নিং ইস্যু আসে তো তারপরে কাজ করে ভালো সবরাত সময় সবাই তোমার সঙ্গে কথা বললে আগে করে না এখন তো মিলাত তো হয়ে যাবে দু একদিনের মধ্যে বিশ তারিখে কিন্তু হয়ে যাবে হোক বা না হোক এই বিরাশি জন ছাত্রদের শোনে তাদের তো এলমি লিয়াকত বাড়বে তাই না ঠিক আছে কথা দিনটা মনে থাকবে তো প্রথম দিন কী বলছি প্রথমটা কী বলছিলাম মনোজার করার সময় লক্ষ্য হবে সত্যকে তুলে ধরা কবুল করার মালিক আল্লাহ দু নম্বর উদ্দেশ্য হবে কি হয়তো কেন বললাম বলো বর্তমান মধ্যে না সত্যকে তুলে ধরা দু নম্বর হ্যাঁ ওর তো বলেছি হলো না বলো ওটা তো বললাম ওটা বলেনি আমি সত্য তুলে ধরা এটা এক নম্বর কোট তর্কে জড়িয়ে না পড়া আর তিন তার প্রতি হেদায়তের আকাঙ্ক্ষী হওয়া প্রতিপক্ষের প্রতি হেদায়তের আকাঙ্ক্ষী হওয়া কুর্তর্কের নমুনাটা দেখালো না সেটা নাম একটা এক ওটা কুর্তর্ক না ওগুলো মধ্যে আমরা নেই দেখো ওটা প্রথম হচ্ছে সত্যকে তুলে ধরা দু নম্বর হচ্ছে কুর্তর্কে জড়িয়ে না পড়া তিন নম্বর হচ্ছে হেদায়তের আকাঙ্ক্ষী থাকা আকাঙ্ক্ষী হওয়া জি ধরো যে আমি তাকে হেদায়ত করতে চাই আল্লাহ রসুলকে পাথর মেরে মাথা ফাটাই দেয়নি উনি গাল দিয়েছিলেন ওদের মহাজনের দাঁত ভেঙে গেছে না শুধু একটু বলছিলেন কি করে ওই কম সফল কাম হবে যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে এটাই আল্লাহ এমন খেপা খেপছে লাইসেন্সের ক্যামেরা আমরা সাই কি হবে না এই বিষয়ে তোমার কোনো পদার অধিকার নেই এক ধমকে সাইজ করে দিচ্ছে আল্লাহ এই জন্য বললেন সিরাত রসুল বারবার পড়ো অধিকাংশ আয়াতগুলি বিভিন্ন যুদ্ধগুলোকে না দিলে দাঁত ভাঙছে কোপ মেরেছে উ করবে না মানুষের টু উহু করলে আল্লাহ রাগ করবে উহু করার সমস্যা নেই কিন্তু ওই যে দোয়া করলো ওই জাতি কি করে সে সফল কাম হবে তার রসুলের চেহারাকে লক্তাক্ত করে দিয়েছে এটাও আল্লাহ সহ্য করে তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এটা কিন্তু যদি তার্কিক হবেন তার একটা বড় গুণ যে তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে দুসঙ্গের কর্ম পদ্ধতি আছে না ওখানে আমি সব নিয়ম সব লিখে দিয়েছি একটু পড়ে দেখে নি ভালো করে দুসঙ্গের কর্ম পদ্ধতি এগুলো সব বলা আছে ধৈর্যশীল না হলে তুমি অবশ্যই কুর্তর্কে জড়িয়ে পড়বা শেষ করলে মারামারি বাড়ি হবে তর্কই বাতিল হয়ে যাবে তাহলে মৌলিক তিনটা কথা হলো তাই না তিনটা তো আর সব শেষে বললাম 
যে বিষয়ে বিতর্কটা হবে সে বিষয়ে পর্যাপ্ত এলেম হাসিল করা আর সেজন্য হাতে স্থানের বইগুলো আগে তলাশ করা এই চারটে হচ্ছে ঠিক আছে আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে আমাদের বাচ্চাদেরকে সত্যিকার অর্থে তার পথে সত্যিকারের মনাজের হওয়া তফিক দান করুন কোরআন এবং সহি হাদিসকে সমাজের সামনে বিতর্কের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলার যোগ্যতা আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেককে দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকত